Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ahin Huwa Nuhu ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالخدا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم إن أريد إلا الصلاح ما استطعت وما توفيقه إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قرش القرآن قال الله عز وجل اللهم اجعل القرآن ضياء لصدورنا وشفاء لأمراضنا وجلاء وبهاء لأحزاننا يا رب العالمين وقال نبينا وسيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بدل الإسلام غريبا وسيعود كما بدا فرشد نبينا طه رسول الله ഏറ്റവും ബഹുനിരായ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അവറുകളെ ഈ മഹത്തായ മസ്ജിദിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന വയള് ദുആ സംഗമത്തിൽ സമ്മേളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ നാട്ടിലെ പ്രമുഖരെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൻ്റെ സംഘാടക പ്രമുഖരെ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടുകാരായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ പ്രായം ചെന്ന കാരണവന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ 
സ്നേഹനിധികളായ ഉമ്മ പെങ്ങമാരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര ശ്രോതാക്കളെ ഇസ്ലാമേതര വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പേരിൽ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ മഹത്തായ കൂടലും പിരിയലും അവന്റെ രിലയിലും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലുമായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇജ്ജത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം നയിക്കുവാനും സമയം ഹൈറാകുമ്പോ ലാഹ എന്ന കലിമുത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കുവാനും പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അസുഖ ബാധിതരായി കഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെയും അസുഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദീനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും പരിദേവനങ്ങളും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ദൂരീകരിക്കുകയും ആഫിയതുള്ള ദീർഘായുസ് അവർക്കും നമുക്കും പടച്ച തമ്പുരാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണമടഞ്ഞ് ആരടി മണ്ണിൽ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മോട് കടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നവർ എല്ലാവരുടെയും കബറ് ജീവിതം അള്ളാഹു ധന്യമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആഹിറം പടച്ചറപ്പ് വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും നാളെ ജന്നാച്ചു നൈമിൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തെരുമാറാവട്ടെ ബെഹക്കി നബീന മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മുടെ ഈ മസ്ജിദ് നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിരകാല അഭിലാഷമാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ മകരിബ് നമസ്കാരത്തോടുകൂടെയുള്ള ഈ ഉദ്ഘാടനം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലഹമില്ല ഇനി നമുക്ക് കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഈ പ്രദേശവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ തമീർ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഭരണം അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എന്നതൊക്കെ ഇനി നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അള്ളാഹു ചാല അത് വേണ്ടതുപോലെ നിർവഹിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ കേട്ടതനുസരിച്ച് എട്ടാളുകൾക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യം എന്നാ പറയല്ലേ എട്ടാളുകൾക്കുള്ള നമസ്കാര സൗകര്യത്തിനുള്ള ഒരു പള്ളിയായിരുന്നു ഇന്ന് അലഹമില്ല അത്യാധുനികമായ സംവിധാനത്തിൽ ഈ പള്ളി ഈ കോലത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ സന്ദർഭം അള്ളാഹുവിനാണ് നമ്മൾ ഷുക്കർ ചെയ്യേണ്ടത് മാഷ അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിനെ വരവേൽക്കാനിരിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നമുക്ക് ഇരട്ടി മധുരമാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ പള്ളിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തിന് നിന്നുണ്ടാകണം എന്ന് ആദ്യം എന്നോടും നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മഹാനായ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അമരക്കാരൻ സയ്യിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോയി ജംറത്തുല്ലയുടെ ഏറെ നിർവഹിച്ചതിന്റെ ശേഷം മഹാനവറുകൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന് ദ്വാ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സയ്യിദ് അമറബിൻ അൽഹാബുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മദീനയുടെ മണ്ണിൽ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ മരിച്ചാലുള്ള പുണ്യം അതി ഗംഭീരമാണല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും പരിശുദ്ധ മദീനന്റെ മണ്ണിൽ പോയിട്ട് മരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മരിച്ചോളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട് ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടിന്റെ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ പുണ്യം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദീനയുടെ മണ്ണ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മണ്ണിൽ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അതോടൊപ്പം ഷഹീദായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ ഈ ദുആയിൽ വലിയൊരു കൗതുകം കണ്ടു സുഹാബത്തേക്കിറാം എന്തേ കൗതുകം 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മരച്ചങ്ങൾ ദ്വാരായിരുന്നത് മദീനയുടെ മണ്ണിൽ മരിക്കണം അതോടൊപ്പം ഷഹീദായി വീഴുകയും ചെയ്യണം സഹാബത്ത് വല്ലാതെ ആ ദ്വായിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ സഹാബിമാർ അമർ തങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും തങ്ങളവരുകളെ മദീനന്റെ മണ്ണ് കലാപ അന്തരീക്ഷമുള്ള മണ്ണല്ലോ ആ മദീനന്റെ മണ്ണിൽ ഷഹീദായിട്ട് മരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടൽ സംഭവിക്കണമല്ലോ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനാണ് ഉമർത്തങ്ങളെ മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെയാ ദുരുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ദുരക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ദുരക്കുന്നു അള്ളാഹും ഹബീബിന്റെ മണ്ണിൽ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അതും ഷഹീദായി വീഴാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ ഈ ഉമർത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതും ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജമ്രത്തുൽ അക്കബയുടെ ഏറെ കഴിഞ്ഞ പാടെ ദ്വായിരുന്നാൽ മറുപടിയില്ലേ അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുക്കുമല്ലോ ഉമർത്തങ്ങളുടെ ദ്വായെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്ന സയ്യിദിന അമർ ബിൻ അൽ ഹസാബ് റതി അള്ളാഹു ചാല അൻഹുദ കിനാവ് കാണുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു സ്വപ്നം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്വപ്നം കാണാനിടയായി ആ സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു ഒരു കോഴി വന്നുകൊണ്ട് മർത്തങ്ങളുടെ തലയിൽ മൂന്ന് വട്ടം ഇങ്ങനെ കൊത്തുന്നതാണ് കണ്ടത് മർത്തങ്ങൾ ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് അന്ന് സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ സുഹാബിമാരിൽ ആരും പ്രധാനികളായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു സഹാബിയാത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സമീപിക്കുകയാണ് സമീപിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു മർദ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കിനാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അസ്മാബി എന്താണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് സഹോദരിയായ അസ്മാബീവിയാണ് ഈ അസ്മാബീവി ഒരു മഹാസംഭവമാണ് ഈ അസ്മാബീവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുബക്കറിന് അതുപോലെ അലീബിൻ അബി ചാലിബ് തങ്ങൾ ജാഫർ തങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവരുടെ ഒക്കെ ഭാര്യയാകാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയ സഹോദരി കൂടിയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ വന്നുള്ള സൽക്കാരത്തിന് ഫാത്തിമ ബീവി വീട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ഇതേ അസ്മാ ബീവി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഫാത്തിമ ബീവി ഭക്ഷണമൊന്നും മട്ടത്തിൽ കഴിക്കണില്ല സങ്കടപ്പെട്ട് എന്തോ ആലോചിച്ചിട്ട് വല്ലാതെ ദുഃഖിതയായി ഖിന്നയായി സങ്കടത്തിന്റെ ആഴക്കടലിൽ ഫാത്തിമാ ബീവി ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ അസ്മാ ബീവി ചോദിച്ചല്ലോ എന്തേ ഫാത്തിമാ ബീവി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഞാൻ മരണത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ അതേ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ചിരി വരാത്തത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തില് പുതിയ യൂണിഫോം അടിക്കുന്ന സമയമാ ഡ്രസ്സുകൾ പുതിയത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാ ആ സമയത്ത് ടൈറ്റ് ഫിറ്റഡ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ അണിയുന്ന അതിനു വേണ്ടി അളവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കണം ഈ അസ്മാ ബീവി ആരാ അസ്മാ ബീവി പറഞ്ഞു അതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫാത്തിമ ബീവി ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ മയ്യത്ത് കട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പലകയാണ് ആ പലകന്റെ മുകളിൽ എന്റെ ജനാസ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സന്ദർഭം മൂന്ന് തുണ്ടം തുണിയിൽ എന്നെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കിട്ടിയാൽ 
എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് ആകാര വടിവ് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് പൊന്തലും താലും ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണൂലേ അസ്മാബി എന്ന് ചോദിച്ച സയ്യിദത്തുന ഫാത്തിമ ബീവി റതിയാഹു അപ്പൊ അസ്മാബി മറുപടി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ഈ എത്യോപ്യയിൽ നിന്നും ഒരു മയ്യത്ത് കണ്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് തരും ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഫാത്തിമ അസ്മാബിൻ തുമൈസിബീവിന്റെ ഈ മറുപടി അതെങ്ങനെയുള്ള മയ്യത്ത് കെട്ടിലാണ് വെറും പലകയല്ല സൈഡിൽ മറച്ച് ഈ സൈഡ് മറച്ച് ഈ സൈഡ് മറച്ച് ഈ സൈഡ് മറച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിൽ അത് ശരിക്ക് എത്തിയോപ്പയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരും നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരഫാത്തൊക്കാകുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളത് സെറ്റാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഫത്തബസ്മത്ത് ഫാത്തിമ ഇബിൻ അബ്ബാസ്തങ്ങളാണ് ഈ ഹദീഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ പറയപ്പെട്ട അസ്മാ ബിവി മതിയല്ലാഹു വലിയ സംഭവമാണ് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ അറിയപ്പെട്ട പെണ്ണായിരുന്നു മഹദിയായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അസ്മാബി ഇന്നലെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു കിനാവ് കണ്ടതാൺ എങ്ങനെയുള്ള കിനാവ് ഒരു കോഴി വന്ന് ആ കോഴി എന്റെ തലക്ക് മൂന്ന് വട്ടം കൊത്തി ആ കോഴി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം കൊത്തിയിട്ടത് അങ്ങ് പറന്നു പോയി ഓ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അല്ലേ അസ്മാബി ഉടനെ തന്നെ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആ സ്വപ്നം അതൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഉമർച്ചങ്ങളെ ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ സൂചനയാ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ സൂചനയാ നിങ്ങൾ ഒരാൾ കൊല്ലുമെന്നാണ് ആ കോഴി കൊത്തിയതിന്റെ സൂചന അങ്ങേ ഒരാള് കൊല്ലും ഉമർത്തങ്ങളെ അജമീയുൻ അയാള് അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കാത്ത ആളാണ് ഫാസിഖുൻ അയാള് തെമ്മാടിയാണ് അയാള് കൊല്ലുന്നത് ബിൽ ഹഞ്ചരി അയാള് കൊല്ലുന്നത് ഒരു ഒരു നല്ല കടാരയുമായിട്ടാണ് അയാൾ നിങ്ങളെ കുത്താൻ വരിക ഈ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പാടെ ഉമർ ബുൽ ഹസാബ് റതി അള്ളാഹുനു മറുപടി പറഞ്ഞത് നമുക്കൊക്കെ മരിച്ചു പോണ്ടേ നമുക്കൊക്കെ മരിച്ചു പോണ്ടേ അള്ളാഹുലേക്കാണല്ലോ നമുക്കൊക്കെ എത്താനുള്ളത് എന്ന് അമർത്തങ്ങൾ അങ്ങ് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഉമർത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ സമാധാനിച്ചു അധികമായില്ല സൈദ്ന അമർ ബഹത്താബുറതി അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നോക്കു നോക്കുന്നു അവിടെ പള്ളിയാണ് ഇവിടെ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സൈദ്നാമർത്തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നു സുബിഹിന്റെ ജമാത്തിന് വേണ്ടി ഇമാമായി പള്ളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് സയ്യിദ്നമർ ബിൽ ഹസാബുറതി അള്ളാഹുവൻ ഇമാമായി മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ആ ഉയർന്ന സന്ദർഭോ പിറക് വശത്തു കൂടെ അതാ മെഹ്റാബിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഒരാൾ കടന്നു വരികയാ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഹഞ്ചറുണ്ട് വലിയ കടാരയുണ്ട് ആ കടാര ദിവസങ്ങളായി വശത്തിലിട്ടിട്ട് നീല കളറായിരുന്നു ആ ഹഞ്ചറിന്റെ കടാരയുടെ കളർ എന്ന് ഹദീഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് ആ കടാരയുമേന്തി അബൂലുസി എന്ന് പറയുന്ന ഇറാനിയായ അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ട് അറബി സംസാരിക്കാത്ത ഫാസിഖായ തമ്മാടിയായ അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ട് സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് സ്വഹാബത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അമരക്കാരൻ അതാ കുത്തുകയാണ് മൂന്ന് കുത്തുകൾ കുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് കോഴി മൂന്ന് വട്ടം ഇങ്ങനെ കൊത്തുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടത് മൂന്ന് കുത്താ കുത്തിയത് ബിൽഹഞ്ചർ ആ കടാര കൊണ്ട് മൂന്ന് കുത്തു കുത്തി കോഴി തലേന്ന് കൊത്തിയത് മൂന്ന് കൊത്താ ഇനി എല്ലാരും കോയിനെ കണ്ടാൽ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുമില്ല ഈ കാണുന്ന ആളിൽ നോക്കണം 
എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നും പരിഗണിക്കണം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എന്നതിന് ഇന്നിപ്പം കണ്ടമാനം കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണാം എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഒരുപാട് വലിയ വിശ്വവിജ്ഞാന കോശം ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസ് സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലാമ നബുലുസി തങ്ങളുടെ വലിയ കിതാബുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുണ്ട് മോമിനിയങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം അത് നുബുവത്തിന്റെ നാൽപ്പതിൽ ഒരു അംശമാണ് എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല അപ്പൊ നമ്മളും പല സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും മിക്കവാറും അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുലരുന്നുണ്ടാകും നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട അപ്പൊ ഉമർ തങ്ങളെ ഈ കോഴിയാണല്ലോ കൊത്തിയത് മൂന്ന് വട്ടാണ് കൊത്തിയത് മൂന്ന് കുത്താണ് അബുലൂലത്ത് ഉമർ തങ്ങളെ കുത്തിയത് റതിയല്ലാഹുവൻ ഉമർ തങ്ങൾ പടഞ്ഞു വീണു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ റതിയല്ലാഹുവൻ ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിലുണ്ട് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ തങ്ങൾ സ്വഫിലേക്ക് കയറ് സ്വഫിൽ നിന്നും മെഹ്റാബിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഇമാമിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ സൊഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സൊഫിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ കയറി നിന്നത് പൂർത്തീകരിക്കണമല്ലോ ഉടനെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു ചാലൻഹു കയറി നിന്നുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ നമസ്കാരം അങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചു അബു ലുലു അഹ് ഉമർ തങ്ങളെ മൂന്ന് കുത്തുകുത്തി പോകുന്ന പോക്കിൽ ഒമ്പത് സഹാബിമാരെ കുത്തി ഏഴ് പേരും വീണ് പെടഞ്ഞു മരിച്ചു അപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ഷഹീദായി രണ്ട് പേര് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു സംഭവം എന്തുണ്ടായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല എന്നെ കുത്തിയതാരാ ഉമർ തങ്ങൾ ബോധരഹിതനാണ് ഉമർ ബോധരഹിതനായി വീണില്ലേ ഉമർ തങ്ങൾ ബോധം കെട്ടി തറയിൽ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടായ ഒന്നു മുറിയല്ലോ ഉമാനപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങൾ എണീറ്റ പാടെ തന്നെ എല്ലാരും കൂടി കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എനിക്ക് കുടിവെള്ളല്ല വേണ്ടത് ആ തിനി ബിൽ വലു ഈ ഒന്നു എടുക്കാനുള്ള വെള്ള കൊണ്ടുവരേണ്ട കുടിവെള്ളല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവാ ഉമർ തങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് എന്നെ കുത്തിയത് മുസ്ലിമാണോ അതല്ല അമുസ്ലിമാണോ പറഞ്ഞു ഫാസിഖായ തെമ്മാടിയായ അബു ലുല എന്ന ആളാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു അലഹദ് ഒരറ്റ സുജൂത് പോലും പടച്ചതും പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാത്ത സാഷ്ടാംഗം ഇന്ന് വരെ ജനിച്ചതിന്റെ ശേഷം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്റെ മരണം കഴിപ്പിച്ച എന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയവനായ അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സകലമാന സ്തുതികളും റബ്ബേ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മളിങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് അല്ല ബോധൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് കുത്തൊക്കെ കിട്ടിയ എണീറ്റ പോച്ച് ആരാ ആരാ നമ്മളെ കുത്തിയത് അത് ഇന്നാൽ എന്നെ അയമോട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാൽ എന്നെ ശങ്കരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പേത് വക്കലിനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി എടുമാരാക്കണോ അതല്ല ഹൈക്കോടതി പോണോ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് എവിടെ കേസ് കൊടുക്കാൻ നല്ലത് ഇയാളും നല്ലോണം കുടുങ്ങണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അലഹമില്ല ഏതാനും മരിക്കാണ് ആ സമയത്ത് മറ്റവനോടുള്ള പകയല്ല വേണ്ടത് റമല്ലാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം ഒത്തിരി പാഠം ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാണ്ട് ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടം തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തി ചോരയിൽ കിടന്ന് ഉമർത്തങ്ങൾ പെടയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആരാണ് എന്നെ കുത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജന്മത്തിൽ ഒരു സുജൂത് പോലും പടച്ചോന് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പഹയനെ കൊണ്ട് എന്റെ മരണം തീരുമാനിച്ച എന്റെ മരണം നിശ്ചയിച്ച റബ്ബേ നിനക്കാണ് സകലമാന സ്ത്രോത്രങ്ങളും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് മോമിൻ അങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് മോമിനിന്റെ സ്വഭാവം അതായിരിക്കണം അത് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു വലു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം എവിടെ വെള്ളം എവിടെ എന്റെ വെള്ളം കൊണ്ട് പോയി കൊടുത്ത് വലു എടുക്കുകയാണ് സുബിഹിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയോ സ്വഹാപത്തെ ഇല്ല ഉമർ തങ്ങളെ സുബിഹിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ നിസ്കാരം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ 
ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് അങ്ങേക്ക് കുത്തു കിട്ടിയത് എന്ന് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ സമയം തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ സുബിഹ നിസ്കാരം ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിസ്കരിച്ചു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഈ പള്ളിന്റെ മുറ്റത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു വെച്ചു കുത്തിയാൽ റജബിലും ഷാബാനിലും പറക്കത്ത് ചുരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിലേക്ക് വേഗം മെച്ചിക്കണേ അല്ലാ ഒന്ന് 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 ദ്വാരന്ന് വാങ്ങുക അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും എന്ത് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോയി ജമ്രത്തുൽ അക്കബക്ക് എറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുനി നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായി വീഴാൻ ഈ ഉമർ നജി തൗഫീക്ക് തരണം പഠിച്ചോനേ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ദ്വാരന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഈ ഷഹാദത്ത് അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ദുവാഹുലിക് നിന്റെ മുത്തായ മുത്ത് ഹബീബിന്റെ മദീനയിൽ വെച്ച് കുത്തു കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഷഹീദായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ തന്നെ സഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മദീനെന്ന് എങ്ങനെ ഷഹീദാകുക മദീനയില് കലാപം നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കുള്ളൂ എനിക്കങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സ് തോന്നിയത് അത് ദ്വാരന്ന് വാങ്ങി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ അതുകൊണ്ട് റമദാന വരാൻ പോണ് നല്ലോണം ചോദിച്ചോളി അള്ളാഹു തല ചോദിക്കാനുള്ള സന്മനസ് നമുക്കൊക്കെ തരട്ടെ ദ്വാരങ്ങട്ട് വാങ്ങണം എന്നാലേ ഈ രണ്ട് പാഠം പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠം സമയത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം ലോഹിത് മൂന്നും ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധുക്കളായ നമുക്കൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നോട് ചോദിച്ചോളി കൂട്ടരെ ഞാൻ തരാൻ ഏത് യജമാനാ കൂട്ടരെ എങ്ങനെ പറയാ എന്നോട് നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരാം അയ്പതിനായിരം ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരാം എന്ന് ഒരു മുതലാളിയും പറയില്ല പറയോ പടച്ചം പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരുമല്ലോ ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരുമല്ലോ എന്നല്ലേ പറയണത് അതാണ് നമ്മുടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു എന്തായാലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുക ജല്ല ജലാലുമായ പടച്ച തമ്പുര നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും പടച്ചവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സബ്ബിഹ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം നിസ്കരിക്കാന്ന ഈ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിവാദത്തിനും ആന്തരികമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അഷറഫ് അൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കലാണല്ലോ എല്ലാം ഇസ്ലാമിലെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്കും മാന്തരീക മീനിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
അസ്വലാത്തു നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാർത്ഥനയാ അത് ദുആയാണ് ദുആയാണ് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ദുവാൻ നോമ്പോ അസ്വവും അത്തീർ നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശുദ്ധീകരണമാണ് നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഇംസാക്കു അത് പിടിച്ചു വെക്കലാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് ശുദ്ധീകരണമാണ് അൽ ഹജ് അൽ കസ്തു ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹാൻ ഉദ്ദേശിക്കല അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ സംബന്ധിച്ച നിസ്കാരം ആയാണ് നിസ്കാരമാണ് എന്തിനാ പഠിച്ചതും പുരാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സബ്ബിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് സയ്യിദന അബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമ മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമ പറയുന്നുണ്ട് അസ്വല അസ്തസ്ബീഹു ഫിൽ ഖുർആൻ അസ്വല അത്തസ്ബീഹു ഫിൽ ഖുർആനി അസ്വല ഖുർആനിൽ സുബ്ഹാന തസ്ബീഹ് ഫസബ്ബിഹ് എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹു നോക്ക് 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 ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ സുബാന ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവെ സ്തുതിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ എന്തായാലും ഞാനൊക്കെ മഴ കിട്ടിയില്ല എങ്ങക്ക് അല്ലേ അഹമ്മദില്ല നല്ല മഴ കിട്ടി ഈ മഴന്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബുഷ്റൻ ബൈനയതെ റഹ്മച്ചി കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് ഇടിയുണ്ട് ചണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ഇടിയുമുണ്ട് മിന്നുമുണ്ട് ആദ്യം സൗണ്ട് അല്ല വരിക സൗണ്ട് പിന്നെ വരിക ലൈറ്റ് ആണ് ആദ്യം വരിക അല്ലെ പ്രകാശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സഞ്ചരിക്കുമെന്നതിനാൽ ആദ്യം മിന്നലെറിയും പിന്നെ സൗണ്ട് ബാക്കിലെ വരിക ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പരിപാടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇടി വെട്ടി എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി ഒരാൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മൊബൈൽ താനെ ഓഫായി അമ്മാതിരി സൗണ്ട് ആണ് ആ സൗണ്ട് തസ്ബീഹാണ് ഇടി വെട്ടുന്നത് തസ്ബീഹാണ് بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فرشد قرآن الرعد سورة بدمو نامت آية قال الله عز وجل يدي وطن ذو تسبيحا إي لوغة اللام تسبيح شلقي أنا الله وين تاولا إلي مالا بيدا پوكرون پوكرون ساوندن داكو لي ശബ്ദംഹാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാനുബാന
തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവയെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല വലകളിൽ കുടുങ്ങുന്ന മീൻ വലകളിൽ കുടുങ്ങുന്ന മത്സ്യം അത് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് വലകളിൽ കുടുങ്ങുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹത്വക്കൾ മീനുകൾ തസ്ബീഹിലാണ് ഒരിക്കൽ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളൂ റദു അള്ളാഹു ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവരുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കയ്യിൽ ജബൂർ ഉണ്ട് ജബൂർ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമാ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന സയ്യിദുന ദാവൂദ് നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ആ ദാവൂദ് നബിയുടെ മുമ്പിലൂടെ ഒരു ചുവന്ന പുഴു ഇങ്ങനെ അരിച്ചു പോകുന്നത് ദാവൂദ് നബിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒരു ചുവന്ന പുഴു എത്ര നിസ്സാരം മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ പുഴുക്കൾ നിസ്സാരമാണ് അതും ചുവന്നൊരു പുഴുവിനെ കണ്ടപ്പോ ദാവൂദിനെ വിചോദിച്ചു യാ അല്ലാ എന്റെ പടച്ചോനെ ഈ എന്തിനാണ് ഈ പുഴുവിനെ പടച്ചത് തമ്പുരാനെ എന്താവശ്യണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ആ പുഴുവിനോട് സ്വന്തമായി മറുപടി പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് പുഴു തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ദാവൂദ് നബിയെ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തിനാ പടച്ചത് എന്ന് അല്ലേ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ പടച്ച എന്റെ തമ്പുരാൻ അതിന്റെ മറുപടി എന്നോട് തന്നെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാം ദാവൂദ് നബിയെ അങ്ങനെ ദാവൂദ് നബിയോട് പുഴു മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രംഗം സയ്യിദുന അബു ഹാമിദ് മുഹമ്മദ് എന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം ഏയ് എന്താ ചോദ്യം എന്തിനാണ് പടച്ചോനെ ഈ പുഴുവിനെ നീ പടച്ചത് പുഴു എണീറ്റ് എന്നിട്ട് മറുപടി യാ നബി അള്ളാഹി ദാവൂദ് ദാവൂദേ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു നബിയല്ലേ അള്ളാന്റെ നബിയല്ലേ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ എന്നെ പടച്ചോൻ പടച്ചത് എന്തിനാണെന്നോ എന്റെ പകലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എന്റെ പകലുകൾ ഞാൻ പകൽ എന്തിനാ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇതായിരം വട്ടം ചൊല്ലാനാണ് അള്ളാഹു എന്നെ പടച്ചത് എല്ലാ പകലിലും എന്നെ പടച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അത് ചൊല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല ദാവൂദ് നബിയെ ഇതുവരെ ഞാൻ അത് മുടക്കിയിട്ടില്ല നബിയെ എന്റെ രാത്രികളോ എന്റെ രാത്രികൾ പകലുകൾ അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലാൻ എന്റെ രാത്രികളോ അള്ളാഹുമ്മി എന്ന സ്വലാത്ത് ആയിരം വട്ടം ചൊല്ലാനാണ് എല്ലാ രാത്രിയും അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ പടച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ആ സ്വലാത്ത് മുടക്കിയിട്ടില്ല ദാവൂദ് നബിയെ ദാവൂദ് അലഹി സ്വലാം ഇതങ്ങട്ട് കേട്ടപ്പ ദാവൂദ് നബിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം അടച്ച തമ്പുരാനെ ആ പുഴു പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനുഷ്യന്മാർ എത്ര പേരെ നിന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പുഴു ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പകൽ തസ്ബീഹ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് മുടക്കിയിട്ടില്ല രാത്രിയിൽ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതും മുടക്കിയിട്ടില്ല അത്രത്തോളം മട്ടത്തില് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബുദ്ധി തന്റേടും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും പത്രാസുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലോ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട പോണത് എന്ന് ആലോചിച്ച് ദാവൂദ് നബി കരഞ്ഞു എന്ന് ഇമാം ഹൊസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തന്റെ മുഖാഷഫത്തുൽ കുലൂബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ വിഷയം പരാമർശിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ കോഴി 
അങ്ങനെയുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളെല്ലാം അവർ റുക്കൂലാണ് എന്താ കാരണം അവരുടെ ഈ മുഖഭാഗം എങ്ങനെയല്ലേ ാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ കോലത്തിലാണ് പശുവും എരുമയും പോത്തും ആനയും സിംഹവും കടുവയും പുലിയും എല്ലാം അവരൊക്കെ തസ്ബീഹിലാണ് അവരൊക്കെ തസ്ബീഹില പക്ഷെ റുക്കൂലാണ് അവരുള്ളത് എന്നാൽ ഉരകങ്ങൾ റെപ്റ്റൈൽസ് റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാമ്പ് തവള അങ്ങനെയുള്ള എരകള് പുഴകള് അത്തരം സാധനങ്ങൾ അടിയിലൂടെ എരച്ച് എരച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നത് അവയൊക്കെ സുജൂതില ഈ മൂന്ന് കോലാള് ഒന്ന് വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം കിയാമിലാണ് ഒരു പറ്റം എല്ലാവരും <laughs> 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 ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോധ അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈമാൻ സലാമത്തായിട്ട് മരിക്കാൻ അത് കാരണമാകുമെന്നാണ് ബാങ്കി നീക്കാമത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ശീലമാക്കിയാൽ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرزيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم هذا كرينة بعد آفية نبنت شوهد شال الله تطولا هذا مالعالة شوهد كان الله هو انك عاروكي مآفية وصحة نلنرة ترنا شوهد كان عربي لانا قل الله معافني في بدني الله معافني في سمعي الله معافني في بصري اللهم إني أسألك الأفضى والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وما نبدأ في خنات شرشير استاذ إذا بانك قلنا أنا قلنا بودم أدن رداشم أصاد السرق قدوكو أيرن بدي نعنم إنقلو دا كاريم بريان الله تعالى جيبت التلي دكا بقرطان على توفيق نموكا كترتين بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم അപ്പോൾ എല്ലാവരും തസ്ബീഹില പക്ഷേ ചെല്ലാത്തത് ആരാണ് രണ്ട് വിഭാഗമാണ് അതാരാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യരാണ് മറ്റൊന്ന് ജിന്നാണ് ഇവരെ പറ്റി പടച്ചോൻ പറഞ്ഞത് സകലൈൻ 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 അതവാ ഭൂമിക്ക് ഭാരമുള്ളവർ മൃഗങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് ഭാരമല്ലല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നവരാ ഒരു ഉപേക്ഷയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല പറഞ്ഞതേ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളെ പോലെയല്ല നമ്മളോ ധിക്കാരം ചെയ്യുന്നവർ 
അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സക്കലൈൻ ജിന്നിനോടും മിൻസിനോടുമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സൂചനയാണിത് ഏതാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിയ അധ്യായം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുറത്തുസുറാൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ഓതി നോക്കാം ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിയ അധ്യായോ ഒറ്റയടിക്ക് ഇറങ്ങിയ അധ്യായം ഈ പറയപ്പെട്ട സുറത്തുസുറാൻ ഈ സൂറത്തുന്നസുർ ഇറങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നബിയെ വഫാത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക നബിയെ ദുനിയാവിൽ നിന്നും അങ്ങയെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങേക്ക് അധികം നാൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരാൻ ഒരുങ്ങണം യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ഇത് കേട്ടപ്പോ ആയിഷാ ബീവി റലി അള്ളാഹു ചാലാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ അധ്യായം ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എപ്പോഴും ചൊല്ലുമായിരുന്നുവത്രേ അള്ളാഹു സുബാന എപ്പോഴും ചെല്ലുമായിരുന്നു ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിനുള്ള ടൈമായി അള്ളാഹുങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയമായി പോരാൻ റെഡി ആയിക്കോളി അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് സുബാനുള്ള വർദ്ധിപ്പിക്കണം അലഹമുല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കണം പിന്നെയോ അസ്തഫുള്ള വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിസ്കാരം നിസ്കാര ദുവായാണ് സുബാനുണ്ട് അലഹമുല്ലുണ്ട് അസ്തഫുള്ള ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ റമല്ലാന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ അബാദത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നോമ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ക്രൈസ്തവർക്കും നോമ്പുണ്ട് ഹൈന്ദവർക്കും നോമ്പുണ്ട് എന്തിനധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കോശങ്ങൾക്ക് നോമ്പുണ്ട് ഹൈബർനേഷൻ ദി ഫാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി സെൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈബർനേഷൻ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ട് ഹൈബർനേഷൻ എന്നാ പറയാ എട്ടുകാലി നല്ലോണം നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ജീവിയാ നോമ്പുണ്ടല്ലോ എലി നല്ലോണം നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ജീവിയാ പക്ഷെ എന്താ നമ്മുടെ നോമ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് മുത്തക്കങ്ങളാകാനുള്ളതാ അത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടും മനസ്സ് അവനിലേക്ക് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് അവങ്കിലേക്ക് മനസ്സ് സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവനാണ് എല്ലാം എന്ന സമർപ്പിത മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം സെയ്യുന ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ വളരെ പ്രധാനിയായ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നൊരു യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ആ യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം മഹാനായ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന നേരം ഒമ്പത് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് തനിക്ക് ഒരു ഭാര്യയുമുണ്ട് ആ ഭാര്യയും ഒമ്പത് മക്കളും തന്റെ വീട്ടിലുള്ള സന്ദർഭം അവിടുന്ന് ബാപ്പയോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഉപ്പാ ഉപ്പ ഞങ്ങളെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് പോകല്ലീൻ ഉപ്പ ഞങ്ങളെ ഒറ്റക്കാക്കി പോയാൽ ഞങ്ങൾ പട്ടിണിയാകൂലേ എത്ര സുദീർഘമായ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയാ ഉപ്പ പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് പോയാൽ നമ്മുടെ പുര പട്ടിണിയാകൂലേ എന്ന് ഭാര്യ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ ഒമ്പത് പെൺമക്കളുള്ള തന്റെ മക്കളിൽ ഒരറ്റം മകളഥവാ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലായ 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് മുപ്പത് ജുസും മനപ്പാടമാക്കിയ ഏഴ് വയസ്സുള്ള മോളുണ്ട് ആ മോള് മാത്രം പറഞ്ഞു ഉപ്പ പോയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഉപ്പ പോയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഉപ്പ പോയിക്കോട്ടെ കാരണം ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിനെ അല്ലയോ നമ്മുടെ ബാപ്പ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത്ര സങ്കടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യമേറ്റെടുക്കൂലേ അവൻ നമ്മളെ കാണുന്നില്ലേ അവൻ നമ്മളെ കേൾക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തിനു പേടിക്കണം എന്റെ ഈ കുട്ടിക്ക് മാത്രം ഇത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ബാപ്പ പോയി ബാപ്പ പോയി ആ കുട്ടി ഖുർആാനുമായി ബന്ധമുള്ള കുട്ടിയാ ഖുർആാൻ മുപ്പത് ജുസ് മനപ്പാടമാക്കിയ പൊന്നുമോൾ ആ മകൾ മാത്രം അത് പറഞ്ഞു ആ മോക്കെ അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ഒമ്പത് മക്കളിൽ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു മാത്രം പറഞ്ഞു തരക്കെടില്ല പോയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു പറച്ചിൽ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിനുള്ളിൽ പട്ടിണിയായി പരിപട്ടമായി ഒരു നിലക്കും തന്നെ രക്ഷയില്ല എല്ലാ റേഷൻ വസ്തുക്കളും അതാ തീർന്നു പോവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ മക്കളും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഈ പിഞ്ച് പൈതലിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി മോളെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞനിയെത്തി നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലടി ബാപ്പ പോയത് ബാപ്പ അതുകൊണ്ടല്ലേ പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് വീട് പട്ടിണിയായില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മോളെ വല്ലാണ്ട് വിഷമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രാത്രി തന്നെ അർദ്ധരാത്രി സമയമായപ്പോ വീടിന്റെ ഡോറിന്മേൽ വന്നുകൊണ്ടൊരാളെ മുട്ടുകയാണ് ഡോറിന് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകയാണ് അയാളെ മുട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തുറക്കാമോ നിങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറക്കാമോ ആ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ദാഹമുണ്ട് ഒരു യാത്രാ സംഘമാണ് ഞങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ കുതിര സവാരിക്കാരുമുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ കുതിര സവാരിക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചോദിച്ചു ഇത് ആരുടെ വീടാണ് അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് ഹാത്തിമുല്ലമ്മിന്റെ വീടാണ് പണ്ഡിത തറവാട്ടിലെ വലിയ ഉസ്താദായ മഹാനായ ഷെയ്ഹ് അവറുകളുടെ വീടാണോ ഇത് ഈ കൊച്ചുകൂര അതെ ഇത് ഹാത്തിമുല്ലമ്മിന്റെ വീടാണ് എന്ന് മറുപടി കേട്ടപ്പോ രാജാവ് ഒരു കിഴി പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞു വെള്ളക്ക നമുക്ക് കിട്ടി മാഷാ അല്ല ഇത് എന്റെ വക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണം നിറഞ്ഞ ഒരു കിഴി അങ്ങ് കൊടുത്തു നാ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളിയുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സ്വർണ രാജാവ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു അത് അർദ്ധരാത്രി ഡോറിന് വന്ന് മുട്ടിയത് പ്രദേശം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായ അബു ജഫർ അൽ മൻസൂർ ചക്രവർത്തിയാണ് ചക്രവർത്തിയാണ് മുട്ടിയത് ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യണം കൂടെയുള്ള എല്ലാ കുതിര സവാരിക്കാരും അവരുടെ ബാണ്ടങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് സ്വർണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു അലഹമില്ല സന്തോഷം എന്ന് പറയാനുണ്ടോ വല്ലാത്ത ആഹ്ലാദമായില്ലേ വീട്ടില് തലമുറകൾക്ക് കഴിയാനുള്ള സ്വർണവും വെള്ളിയും അവിടെ ഇങ്ങ് നിറഞ്ഞു തലമുറകൾക്ക് കഴിയാനുള്ള സ്വർണം അവിടെ നിറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തേ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സ്നേഹിച്ച മോള് ആ ഖുർആൻ മനസ്സിൽ കടന്ന് മുപ്പത് ജുസ് മനപ്പാടമുള്ള ആ പൊന്നു മോള് പറഞ്ഞതാണ് പടച്ചോനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ ബാപ്പജി പോയത് പിന്നെ എന്തിനാ താത്തമാരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ബേജാറാകണത് എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പൊ പടച്ചോൻ കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ മുറുക്കി പിടിക്കലാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ും അതിന് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് 
അള്ളാഹുവിനെ പരമമായി സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി ആരിഫിങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് നോമ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഷഹാദത്ത് എന്താണ് നിസ്കാരം എന്താണ് നോമ്പ് എന്താണ് ജക്കാത്ത് എന്താണ് ഹജ്ജ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആസ് എ മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കല ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹത്തിന് ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ വരാനിരിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന പറച്ചില അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതൊരു വിവരം അറിയിക്കലാണ് എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാദ്വല തീരത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആദ്യമായി പറയൽ നിർബന്ധോ അഷഹദുഹദുഹദ് കലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അള്ളാഹുവെ നിന്ന് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു മനസ്സിലുള്ള അംഗീകാരം നമുക്ക് അള്ളാഹു മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന അംഗീകാരം അള്ളാഹുവിനെ അറിയിക്കലാണ് അതാണ് മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഏതുപോലെ ദുന്യവീയായ ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ സ്നേഹം പങ്കിടുമ്പോ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിലൂടെയോ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയോ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയോ നമ്മൾ പറയും ഐ ലവ് യു എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് താല്പര്യമുണ്ട് അതാണ് അത്ര ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വാങ്ങാൻ ഒരു മുഖ്മിനന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വാങ്ങാൻ ഇബിലി സാധ്യം തന്നെ നുള്ളുന്ന ചന്തിക്ക് നുള്ളുമ്പോഴാണ് കുട്ടി കരയണത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഉമ്മാന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭം ഇബിലീസ് ഇസ്ത് നറ ചന്തി ഇസ്തിന് ഒരു നുള്ളു കൊടുക്കും ആ ചന്തിക്ക് നുള്ളുമ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതോടുകൂടി കുട്ടിയെ ഇബിലീസ് സ്വാധീനം ചെലുത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമേകാനാണ് ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച പാടെ വാങ്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ വലത്തെ ചെവിയിലും എക്കാമത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇടത്തെ ചെവിയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഷഹാദത്താണ് ഷഹാദത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരാള് സ്നേഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് വിവരം അറിയിച്ചാൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് ചാറ്റിംഗ് അല്ലേ എവിടെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കിട്ടാൻ നോക്കൂ ആ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് മിസ് കോൾ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായി അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമ്പർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വിളിക്കലായി ചാറ്റിംഗ് സംസാരം തുടങ്ങുകയാ അതാണ് അത്ര നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുനോടുള്ള ചാറ്റിംഗ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും രസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആ വജ്ജഹ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രണയ ലേഖനം ഇത് ആത്മീയ ലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നല്ല രസ വജ്ജഹ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ കുറിപ്പാണ് പരിശുദ്ധനായ അള്ളാഹുവോട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയക്കുറിപ്പ നമ്മൾ ലവ് ലെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളോട് സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പാണ് ഈ സ്നേഹക്കുറിപ്പ് ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്റെ മരണം നിനക്കാണെന്ന് പറയാറില്ല എന്റെ മരണം നിനക്കാണെന്ന് പറയാറില്ല എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാണെ പറയാൽ പറയാറുള്ളൂ അല്ലെ എന്റെ ജീവിതം നിനക്കാണ് എന്റെ ജീവൻ നിനക്ക് തരാം എന്നാ പറയാ ഞാൻ ജീവിതം ഉണ്ട് മരണം തരുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹിനോട് പറയുന്നത് എന്താ 
എന്റെ ജീവിതം എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ ഇബാദ എന്റെ മരണവും ലോകരക്ഷിതാവായ തമ്പുരാനെ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് മരണവും പടച്ചോനെ നിനക്ക് എന്നൊരു പറച്ചിൽ ഒരു മുമ്മിനിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒടുക്കത്തെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണ് നാ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നോമ്പാണ് നോമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോ ശരീരം കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് നമ്മൾ കടമപ്പെടുകയാണ് ഒരു പ്രണയിനി കാമുകൻ കാമുകയ്ക്ക് വേണ്ടി ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവോട് പ്രണയത്തിന്റെ ഉത്തുങ്ക ഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാ നീ എന്നോട് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയണതൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗമല്ലേ ആ ത്യാഗം ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവോട് ചെയ്യുന്നതാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നോമ്പിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങാം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നാഫിയാണ് ഇൽമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ബിഹക്കി നബീന മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇൻഷ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളാ അപ്പൊ വെന്ന് നമ്മുടെ ദുആ മജ്ലിസിലേക്ക് ഇനി അധികം താമസിയാതെ ഒരു ഒമ്പത് അല്ലെ ഒമ്പതേ കാലിലുള്ള എത്തുന്നല്ല ഒമ്പത് മണി ഇൻഷ നമുക്ക് സമയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഉള്ളൂ ഒരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം ഇൻഷ അള്ളാ എല്ലാവരും കുറഞ്ഞ നേരം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഇൻഷ അള്ളാ വളരെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് സ്വലാം സൊല്ലോ അലൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് ഹമ്മദിൻ <laughs> നമ്മളൊരൊറ്റ കാര്യം ചിന്തിക്കുക ഇത്രമാത്രം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനി ഇങ്ങളെ നമുക്ക് തിരിച്ചും അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മോട് എങ്ങോട്ട് എത്രമാത്രം വലിയ അടുപ്പമാണെന്നോ അള്ളാഹു ചാല എല്ലാം വാരിക്കൂരി കൊടുക്കാൻ റെഡിയായി കാത്തിരിക്കുക എല്ലാം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഗുരുത്തക്കേട് ചെയ്തതാ അല്ലേ അള്ളാഹു തല എനിക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി തരുമോ എനിക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകാമോ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് എന്തെനിക്ക് എങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം കൂട്ടരെ അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറ സ്നേഹമല്ല ഈയിടെ ഒരു വൃദ്ധനായ അറുപത് വയസ്സായ ഒരു സഹോദരൻ അറുപത് വയസ്സായ ഒരു സഹോദരൻ നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആളോട് ലക്ഷങ്ങൾ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എട്ട് ലക്ഷം റുപ്യ വേണം എന്തേ ഹാർട്ട് തുറന്ന് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി സർജറി നടത്തി അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ നേരത്തേക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലക്കാതെ അത് മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചതിന്റെ ബില്ല് വന്നത് എട്ട് ലക്ഷം റുപ്യ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വല്യാപ്പാക്ക് അയാൾ ഈ ബില്ല് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയപ്പോ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സാരല്ല നിങ്ങളെ ബില്ല് കഴിവിന്റെ പരമാവധി കുറക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ നടത്താം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത് അടക്കണോടത്തോ അടക്കാതിരിക്കണോടത്തോ അല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്റെ കരച്ചിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല എനിക്കിപ്പോ വയസ്സ് അറുപതാ ഈ അറുപത് വയസ്സ് കാലം അത്രയും എന്റെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് എന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സമയം അത്രയും ഇത്രയും കാലം ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതിന് ഇത്ര കോടി ഇത്ര കോടി ഇത്ര കോടി ഉറപ്പിയ എനിക്ക് നീ ബില്ലടക്കണം എന്ന് എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഹാർട്ടിനെ ഒന്ന് മെഷീനിൽ കയറ്റിപ്പോക്ക് എട്ട് ലക്ഷം അല്ലേ എന്റെ റബ്ബിന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇനി സ്തുതി പറയാതിരിക്കും എന്റെ റബ്ബിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അറുപത് വയസ്സുകാരൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കി കൂട്ടരെ നമുക്കൊക്കെ നല്ല റാഹത്തല്ലേ എപ്പോഴാ ബ്ലോക്ക് വരിക അപ്പോഴേ നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ വാല്യൂ നിർണയിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പ
അള്ളാഹു സുബാന താലാക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ടൈമും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക എങ്ങനെ ടൈം കൊടുക്കുക അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കൊല്ലുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് സമയത്ത് മാറ്റിവെക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയണം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം മുത്തക്കി ആകുക എന്ന പടച്ചവും പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആരാ മുത്തക്കി നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം മുത്തക്കി ആവനാണ് ആരാ മുത്തക്കി ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അലിഫ് ഇത് മാത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി റമലാലിന് തക്കുവ വേണം എന്ന പടച്ചോം പറഞ്ഞത് എന്താണ് തക്കുവ മൂന്ന് കാര്യാണ് വിശ്വസിക്കലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതി നരകത്തെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്ന് കരുതി സ്വർഗത്തെ അവിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ നരകമുണ്ടല്ലോ മഷറിന്റെ വിചാരണ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധമുണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മളൊക്കെ എന്തൊരു മാത്രം സുന്ദരമായി ഈ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാ ഇന്ന് പരം മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണല്ല അല്ലേ എല്ലാം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ ഏയ് അതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അവിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ നമ്മുടെ സിമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോള് ഒരു എസ് എം എസ് അതിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ മെയിൻ സെർവർ ഇതിൽ ബി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പണ്ട് കൽക്കാട്ടലിന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു ചെറിയ ആന്റിന കാണും ബേസ് ട്രാൻസിവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന പറയാം ആ ബേസ് ട്രാൻസിവർ സ്റ്റേഷൻ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ ബി എസ് സി ബേസിക് സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെന്ററിലേക്ക് വിവരം കൊടുക്കും അവിടുന്ന് എം എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന മാസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോൾ എറണാകുളത്തോ ബാംഗ്ലൂരിലോ ഒക്കെയുള്ള അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ നമ്പർ ഉദാഹരണം നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ സീറോ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരാൾ എസ് എം എസ് അയച്ചു അതിലേക്ക് കോൾ ചെയ്തു മിസ് കോൾ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ റീചാർജ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് നിങ്ങൾ എസ് എം എസ് അയച്ചത് ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് ഏത് മണിക്കൂറിലാണ് ഏത് മിനിറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്തത് വിവരം കൃത്യമായും കിട്ടുമല്ലോ യു ആർ അണ്ടർ സി സി ടി വി സർവലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേജാറാണ് നിരീക്ഷണം 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 അള്ളാഹു എപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പടച്ചറബിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ആറും ഒഴിവല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതിൽ ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഈയിടെ നാസയുടെയും ഗൂഗിളിന്റെയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള സഹകരണത്താലാണ് ഗ്ലോബൽ പൊസീഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ജി പി എസ് വഴി അബുദാബിയിലെ ഒരു ജ്വല്ലറി മോഷണം നടന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ പ്രതിയെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ പോലീസിനെ അവർ ഇന്റർബോൾ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കൈമാറി അതൊരു വലിയ സംഭവമായി ആ പ്രതിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗൂഗിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്യാമറ താഴ്ത്തി കൊടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതും കിട്ടി കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഐ അഡ്മിറ്റ് പ്ലീസ് അറസ്റ്റ് മീ ഞാൻ എന്റെ തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നു എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് ഗൂഗിളിന്റെ ക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങി അത് വീഡിയോ ആയി ചിപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തതാ അള്ളാഹു താല അതൊക്കെ ചിപ്പാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ കിതാബ് കയ്യിൽ തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്തുൽ കഫ് 
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يلا كارينغ لو الله كرتة ما يمرق بردي وشيري كعيان ور سكند بركولا إبدا يا أنس تلم إبدا يا أنس سبب أن ندم نس تلم إبدا يا إبدا يا وشي كنداني أندا أن سبب وشي ده آرا يرن أندا يرن ده آرا أن ساكشي غلا Ilham Allah huru ke perhati kerja ni cende. Ini ninggal ke terindah huru di bawah sam. Nada masyarakat sambawi kaya ni riku gayan. Allah diina. Minu na billoi ibi. Oi ibu bishosi kanam. Apa nama lagi ibu ayah kari ngalam ada manusel bishosi cju. Allah hunde. Aben de bijar na yende. Masyarakat hunde. Surga hunde. Nerega hunde. Ilham hunde. Angin ke nama dombel kari ngalor apa ayal. Pinna nama l enda cie yende. Nuskah itu ni kah itu kritik nista pali kanam adan ramalan ini mende randa matu ringan muttaki agan le randa mata condition muttaki agan le randa mata condition wajibimu naswala nuskaram nela nartane nokeringgal evadenggilam Allah subhanahu taala nuskeri kanam in the Quran il paranya chilla nuskaram nela nartane na paranya dah Nampaknya naskah itu lida, ibu da pelli lipan naira tata ne panak kardus seyid sahdi kali syabda ngan naskiri cuci jamal kerdu. Ini pun jamal naskiri kau mohon jamal jayum. Semi Allahu liman hamidahu, semi Allahu liman hamidahu. Naskah itu ne karya mana ramalan ini berdiri orang umbo, orang tetap waktu kala illah de. Innu mudah naskiri kau ni lah seramam nampaknya bagat ini ne beranam orang alit seyi nampuk ramalan ini lek kala de tu berkian ulu. Naskaram, Allah tu nih besan. Naskaram, Allah tu nih besan. Allah Subhanahu Wa Taala nala kiamat tu nala sambabe pikin nadi apa dia nana enna dina sambandi cuci. Habibah nabi dangan lu baran yadu. Surin padinya aran nu dikum. Yalla arah kaccha tilu daim. Mumi ninggal arah kaccha tilu arah kawarat cie nno arah kacing ana pogum. A kacch pogum bo mumi ninggal arah merikum. A marana thodu gudi Allah Hu Taala kiamat tu nala sambabe pikum enna ana hadis. Indah ni dengan cara nam. Adin dek cara nam macam tu malah. Adin dek cara nam Allahu Rabbul Izzat indah mumbi. Nuskiri kimbo, namu kuk kibila yundal lo. Namu dat kibila kaibayan. Makkah te perisudha ma ya masjidul haram inde uli le. Kaibala yam an namu dat illa abride yam kibila. Ah kibila perisudha ma kapada kaibala yam mukmin ingal dat kibila yan. Inal Ini perbincangan itu, ini yang baru ni berkenggal sujudi lahan, merkenggal sujudi lahan, pranigal sujudi lahan, para bagal sujudi lahan, naskara tila, abar itu kibila yo, abar itu kibila, mukmin ayat manusia ini roh, an, enna an kitab agil kana nade, mukmin inggal ayat manusia mara itu roh an, ini benda kala de, illa de im kibila. Abang kibela nasib padam beran Allah itu ayat kiamat tena alin ni berendi order gurukya. Abang jemala kibela kambal ayam poli kepodo. Indu unde nuskeri kana nawasan alin daulah. Nawasan mukmin inggal illa de ayi bandal. Ibu re kibela mukmin inggal an. Suryan sujudi lan. Suryan kibela mukmin inggal de neerkan adawa bumi lekan. Chandran kibela bumi an. Karena bumi lan manusian marilah. Nekshatran inggal kibela. Bumi an, bumi ialah manusia mar ialah. Enal, bumi ialah manusia mar. Pada yang nasib boyal, orang ala bolum Allah Allah. Yang perayaan petun awastai lalu orang ala bolum undau gak illya. Anggana berimbo Allah tu cahaya. Suri yang nampar yang nampaha albudu mille. Second ialah yari ti arnu ur lekcham tan hydrogen. Second le yar itu arnu cina pada lekcham tan hilir ma i mari kondiri kena perbincangan tinja katit jeli kena nuclear fusion reaction agan na suryan a suryan illa dibasom Allah windam umbil boi kira kini nu di cibungi a suryan padinya arboi astami kimbo Allah we nala nyan udik ketayo inna chody kununda tre Nada jangan udik kete ya Rahman ya Rabbi Allah beri udik cok. Pakshe kiamat ini nalar ini, an Allah Subhanahu Wa Taala yang udah sembuh dan cuci kena 
സൂര്യനോട് അല്ല പറയും സൂര്യ സൂര്യനെ നീ എവിടെ നിന്നാടോ വന്നത് അവിടേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയിക്കോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ സൂര്യൻ ആ തുടങ്ങിയടത്തേക്ക് തന്നെ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ തുടങ്ങിയടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ കറക്കം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട ഭൂമിയുടെ കറക്കം അള്ളാഹു ഭൂമിയോട് പറയും തിരിഞ്ഞു കറങ്ങണം അപ്പം ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് കറങ്ങുന്ന ഭൂമി വലത്തു നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് പടിഞ്ഞാറെന്നാണ് അത് കിയാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലക്ഷണമാണ് അന്ന് അള്ളാഹു ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രപഞ്ചം ബിഗ് ക്രൻസ് തിയറിയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം ഇല്ലല്ലാ ഈ പ്രപഞ്ചം അതില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒടുങ്ങുകയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അതില്ലാത്തവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുമ്മിനെ അല്ല മുമ്മിനിന്റെയും കാഫറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം നിസ്കരിക്കലും നിസ്കരിക്കാതിരിക്കലുമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ റമലാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കം എന്ന നിലയിൽ ഒരറ്റ നിസ്കാരം പോലും കല ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കണേ കല ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കണേ എങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ സമി അള്ളാഹുലിമൻ ഹമിദ വന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു അക്ബർ റുക്കുയിലേക്ക് പോയി സമി അള്ളാഹുലിമൻ ഹമീദ ഒരറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രം സമി അള്ളാഹു ബാക്കി എല്ലാം കാണാ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്താ കൂട്ടരെ ഇതിന് കാരണം ഇതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സമയബന്ധിതമാണ് നിസ്കാരം അത് സമയം തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല നിസ്കാരം ഒരറ്റ വക്കത്ത് തെറ്റിക്കരുത് സയ്യദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അമരക്കാരനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ ഏത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഒന്നാമത്തെ സഫിലുണ്ടാകുന്ന ആളാ സയ്യദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ്ലാഹുവൻ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ഉണ്ടാകും ജമാത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആളാ ഒരു ദിവസം അബൂബക്കർ തങ്ങളെ കാണാനില്ല എന്തോ കാരണത്താൽ അല്പം വൈകിപ്പോയി സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് വൈകിപ്പോയതാണ് ബിലാൽ തങ്ങളാണെങ്കിൽ വാങ്ക് വിളിച്ചു ബിലാലിന്റെ വാങ്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അരിഹ്നായ ബിലാൽ ബിലാൽ ബിലാലെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കാമോ ബിലാലെ സുഖിപ്പിക്കാമോ ബിലാലെ സുഖിപ്പിക്കാമോ ബിലാലെ നിസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള വാങ്ങും എക്കാമത്തും കൊടുക്കാൻ ഹബീബ് ഓർഡർ കൊടുക്ക സുഖിപ്പിക്കാമോ ബിലാലെ ഞങ്ങളൊന്ന് സുഖിപ്പിക്കാമോ ബിലാലെ നമുക്കൊക്കെ നിസ്കാരം ചിലപ്പോ ഭാരമാണ് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഓടി വന്നു ഹബീബാഗ് നബി തങ്ങളാണെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുമുണ്ട് ഹബീബാഗ് നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ നിന്ന് റൊക്കുവിലേക്ക് പോയി അതാ കിയാമിൽ നിന്ന് നേരെ റൊക്കുവിൽ പോയി ഓരോ റക്കയത്തും കിട്ടണം എങ്കിൽ അതാത് റക്കയത്തിൽ റൊക്കുവിൽ സുഹാനല്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയാനുള്ള സമയം ഇമാമിന്റെ കൂടെ കിട്ടണം സിദ്ധിയൊക്കെ തങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓടി വന്ന് ആകെ ബേജാറായി ജീവിതത്തിൽ ഒരറ്റ വക്കത്ത് പോലും ഒന്നാമത്തെ സൊഫിൽ നിന്നിട്ടല്ലാണ്ട് അതും ആദ്യത്തെ തെക്കിബീറിൽ അല്ലാതെ നബിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളാണ് മഹ്മാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബുബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് എല്ലാം നബിന്റെ കൂടെ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ തെക്കിബീർ കിട്ടിയ ആളാ പടച്ച തമ്പുരാനെ എനിക്ക് നിസ്കാരം കിട്ടൂലേ എന്നും വിചാരിച്ച് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഓടിക്കതച്ചു വരിക നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പള്ളിയിലോട്ടുണ്ട് വന്നു ഹബീബ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂതില നിസ്കാരത്തിൽ റൊക്കോയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിന്റെ റൊക്കോയിലാണുള്ളത് ഉടനെ തന്നെ 
കെട്ടി മഹാനവറുകൾ ഒരൊറ്റ പോക്ക് റുക്കോയിലേക്ക് ആ റക്കാത്ത് കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോയി അലഹദുലില്ല പ്രവേശിച്ചു റൊക്കോയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ചൊല്ലി അലഹദുലില്ല 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 അടച്ച തമ്പുരാനെ മാഷ അള്ളാ മാഷ അള്ളാ എനിക്ക് റക്കാത്ത് കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ റക്കാത്ത് കിട്ടിയല്ലോ ഹബീബ് ആകെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്ന് കരുതിയത് പക്ഷേ അള്ളാഹു എനിക്കത് തന്നല്ലോ അള്ളാഹു തന്നല്ലോ അള്ളാഹു തന്നല്ലോ അലഹദില്ല തന്ന അള്ളാഹുവിനാണ് സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളെങ്കിലും ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സിദ്ധിയൊക്കെ തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് റസൂലുള്ള ഈ നിസ്കാരത്തില ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയതേ ഉള്ളൂ അലഹിത്ത് വസ്സലാമത കടന്നു വരികയാ വഹിയുമായി ജിബിരി അലൈഹി സ്വല വഹിയുമായി വന്നു എന്നിട്ട് പുണ്യ നബിനോട് പറയാണ് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നബിയെ നിസ്കാരത്തിലെത്തെ കിബീറുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അതെന്താ വ്യത്യാസം ഒരിടത്ത് മാത്രം ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറാ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറാണ് നബിയെ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹുൻ ഹോ മഹാന അബൂബക്കർ വന്ന സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അഥവാ റൊക്കോ ആ റൊക്കോ ഇല്ലെന്ന് പൊന്തുമ്പോ ഇനി സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദഹു എന്നാക്കണം അവിടെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നാണ് അതെന്താ കാരണം സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു താലാനോന് ആ റക്കാത്ത് കിട്ടുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ സന്തോഷത്തിൽ മഹാനവർക്ക് കിട്ടിയപ്പം അലഹദില്ല അള്ളാഹാണ് സകലമാന സ്തുതികളും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റി അന്ന് മുതൽ സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദഹു എന്നാക്കി മാറ്റി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം സമി അള്ളാ അള്ളാഹു കേൾക്കട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് സമി അള്ളാഹു അള്ളാഹു കേൾക്കട്ടെ ലിമൻ ഒരാളെ ാണ് എന്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമയം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്നു മുതൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക റമലാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കമെന്നോണം അള്ളാഹു ഒരൊറ്റ വക്കത്തും കൊള്ളാ ഇല്ലാണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ പിന്നെ പള്ളിയുമായി മനസ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരാളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അയാൾ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കോളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മളെ കമ്മിറ്റിക്കാരനല്ലേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാൽ പോലും പള്ളിന്റെ ലൈറ്റ് എന്തായി പള്ളിന്റെ സൗണ്ട് എന്തായി പള്ളിന്റെ പായ എന്തായി പള്ളിന്റെ ഹൗൽ എന്തായി പള്ളിയിൽ അവിടെ ഡോർ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അതിലൂടെ പ്രാണികൾ വരുമോ അല്ലേ ഇന്നലെ വന്ന പ്രാണിനെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അവിടെ പ്രാണികൾ ചത്ത് കിടക്കണുണ്ടാവും അല്ലേ പള്ളിയിലെ പായയിൽ പല്ലി മൂത്രിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എലി അതിലൂടെ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ പള്ളിന്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈമാനുള്ളവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കോളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ പള്ളിയുമായി എപ്പോഴും മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പതിവുള്ള ആൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക അയാൾ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനാണ് അയാൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല പള്ളിയുമായി മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ആള് ഈമാനുള്ള ആളാണെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഇനി ഒരു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നിസ്കാരം വരെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇനി റമദാനൊക്കെ അല്ലേ വരാൻ പോണത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ അത് ശീലിക്ക കഴിവിന്റെ പരമാവധി
അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കാല റസൂൽ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അർഷിന്റെ തണൽ നാളെ നൽകുമ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പള്ളിയുമായി മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചയാളാണ് ഒരു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിസ്കാരം എന്ന ചിന്ത ബാങ്കൊടുക്കാനായോ ഏയ് പള്ളി പോനായില്ലേ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സുള്ള ആൾ അറഷിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന ആളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം ഇന്ന് മുതൽ അതിനുവേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാ നിലയിലും അള്ള നമുക്ക് തന്നതൊക്കെയും അവന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മുത്തക്കിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഒന്ന് അവനും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സൻ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവുക ഇന്നപ്പ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ എങ്ങനെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ പ്രകൃതം നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് വല്ലാണ്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇവർ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എപ്പോഴാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരാം എറണാകുളത്തെ ലൈക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ അതിപ്രഗൽഭനായ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ സാർ മഹാനവറുകളെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാസങ്ങളാ ക്യാൻസർ വിഭാഗം രോഗത്തിൽ അതീവമായ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള വളരെ എക്സ്പേർട്ടായ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ സാർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അറ്റാക്ക് വന്ന് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ സാറിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫായിനെ പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ ബേജാറൊന്നും വേണ്ട ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തരം ദുനിയവിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉഹറവിയായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് കാരണം അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയാം ഗംഗാധരൻ സാറിന്റെ കീഴിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അധികം നമ്മൾ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് ക്യാൻസർ രോഗം നമ്മളെ കാർന്ന് തിന്നുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയാൽ മാഷാള്ള ഗംഗാധരൻ സാർ നോക്കിയാൽ തിരക്കടില്ലായിരുന്നു എന്നാ എല്ലാവരും പറയാം അദ്ദേഹം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് തലോടിയാൽ ആ രോഗം ഉണ്ടോ അല്ലേ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറിയ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവും അതിന് മാത്രം പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അറ്റാക്ക് ബാധിച്ച് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം വേഗം മാറിയാലേ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് വേഗം ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ അള്ളാഹു ഗംഗാധരൻ സാർക്ക് പരിപൂർണമായ ഷിഫ ഇൻ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഗൽഭനായ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യും ദുന്യാവിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സുബി ഇന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണം ലോഹർ ഇന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണം അസർ ഇന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണം മഗരിബ് ഇന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഇഷാ ഇന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി സ്കൂള് തുറക്കാൻ പോവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട റമലാനു ഷെരീഫാണ് ആ റമലാനിൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ലഹർ നിസ്കാരത്തിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര പേര് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് എ പ്ലസ് ആണ് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് ആണ് ഒക്കെ ശരി എ പ്ലസുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ മക്കൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം രക്ഷിതാക്കൾ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ശബ്ദിക്കണം അതില്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം ഒന്നിനാത്രം പോന്ന മക്കൾ നിസ്കാരം കല ആക്കിക്കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം നിസ്കാരം സമയത്തെ തൊട്ട് പിന്തിപ്പിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരൊറ്റ സംഭവം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാ എന്താ വിഷയം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം 
ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ സൂറത്തിന്റെ അവതരണം ഉണ്ടായപ്പോ മഹാനായ സഹദ് ബിൻ അബി ബക്കാസ് റതിയുള്ളാഹു ചാലാൻഹുവിന്റെ പൊന്നുമോൻ ബാപ്പാന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്റെ പുന്നാര ഇന്നലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാപ്പ അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ബാപ്പ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ മോനോട് ചോദിക്കുന്നു ഉപ്പ ഏത് ആയത്തിനെ പറ്റിയാ എന്റെ മോൻ പറയണത് അപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് വയലുല്ലിൽ മുസല്ലി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നരകമുണ്ട് 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 ഇങ്ങനെ രായത്ത് വാപ്പ കണ്ടിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയുള്ള നിസ്കാരക്കാരാണ് അവർ അവർ അവരുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറവിയുള്ളവരാണ് അശ്രദ്ധരാണ് നമുക്ക് ആർക്കാ മറവില്ലാത്തത് നമ്മളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മറവിള്ളവല്ലേ അതുകൊണ്ടുപ്പാ നമുക്കൊക്കെ നരകമുണ്ട് എന്നല്ലേ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം അപ്പം ബാപ്പ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഓരോ വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്തെ തെറ്റിച്ച് അടുത്ത വക്കത്തിന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയാണ് അവർക്കാണ് നരകം എന്ന് പടച്ചം പറഞ്ഞത് എന്ന് എന്ന തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിറ്റേന്ന് റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു സയ്യിദുന എന്റെ എന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയന്നെ അല്ലേ നബിയെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നിസ്കാരത്തെ സമയത്തെ തൊട്ട് പിന്തിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയണത് വൻ കുറ്റമാണ് അത് വലിയ കുറ്റമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നരകമുണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം റമദാനിലേക്കുള്ള ഒരു മുന്നോടിയായി ഒരു വരവേൽപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഒരൊറ്റ വക്കത്തും ഇന്നു മുതൽ ഇൻഷാഹ് ഞാൻ കള്ള ആക്കൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇനിയാണ് നമ്മളെ വലിയ വിഷയം ആരാണ് മുത്തക്കി റമലാനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തക്കവയാണ് അതിനല്ലേ നോമ്പ് ആ നോമ്പിന്റെ തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കണം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കണം എന്ന് പഠിച്ചോ പറയാം എന്നാ മുത്തക്കയോ മൂന്ന് കാര്യമാണ് മുത്തക്കയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തത് വളരെ പ്രധാനം അതെന്താ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ നമ്മുടെ കണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈയന്റ് ടെക്നോളജിയുടെ സംവിധാനം ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ത്രീ ജി കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജി കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജി എസ് എം മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ സീരീസിൽ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ നാലാം തലമുറയും ഇനി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് തലമുറയും അഞ്ചാം തലമുറയും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ണിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഹറാമിലല്ലേ റമലാനിനെ വരവേൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹറാമ് കാണുകയില്ല എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അതാണ് വളരെ പ്രധാനം കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹം 
ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള സഹോദരിയുടെ സഹാബി വനിതയുടെ പർദ്ദയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കാറ്റടിച്ച് പാറി ചെറിയ ഭാഗം കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ചെറുങ്ങനെ പാദസരത്തിന്റെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയതല്ല കണ്ടുപോയതാണ് ചെയ്തതെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന കൈയിങ്ങട്ട് എടുത്തിട്ട് കണ്ണ് കുത്തി അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചു ഇനി നീ കാണണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചു എന്ത് യാത്ര പോകുന്ന സന്ദർഭം ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകുമല്ലോ ആ യാത്രാ സംഘത്തിലെ തൊട്ട് മുമ്പിലെ വരിയിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കാറ്റത്ത് പർദ്ദയുടെ അടിഭാഗം പാറിയപ്പോ പാദസരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ആ ഭാഗം കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ ഇനിമേലിൽ നീ കാണണ്ടടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചു സുബാനല്ലോ അവ നമ്മൾ എത്രമാത്ര സൂക്ഷ്മാലുക്കളാകണം എത്രമാത്ര സൂക്ഷ്മാലുക്കളാകണം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരിക്കൽ വഴിയിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ ഒരു സഹാബി വര്യൻ ഒരു സഹാബി വര്യൻ വരുന്ന വഴി മധ്യേ ഒരു പെണ്ണ് എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോ എന്തോ മറുപടിയും പറഞ്ഞു അത്ര ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അന്യ പെണ്ണ് അന്യ ആണ് എന്തോ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു അധികം ഒന്നുമില്ല വരുന്ന എവിടുന്ന പോണ് അങ്ങനെ എന്തോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയൊരു സംസാരം ഉസ്മാൻ അബിൻ അഫാൻ തങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്ലാസിൽ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഉമർ തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്റെ ശേഷമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റുദിയുൻ മദീനയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സുഹാബി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് എവിടെയോ ഒരു അന്യ സഹോദരിയെ കണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് കുശലം പറഞ്ഞതാ ആ സഹാബി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റുദിയുൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ സഹാബത്തിനോട് എന്താ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹാബത്തിനോട് പറയാ ഓ ആരാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളം കണ്ണുകളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരികയാണോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളം കണ്ണുകളിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരികയാണോ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തുണ്ടായി വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് നേരം കമൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കുകയോ ലൈക്കോ ടാഗോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു ഹലാസ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് വ്യഭിചാരം കണ്ണിൽ വെച്ചിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്നാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ സൂക്ഷ്മത ഈ റമദാനോട് കൂടി നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലെ ഹെറാമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ഇന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഹെറാമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം ഹെറാമായ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കാണൽ കേൾക്കൽ എല്ലാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം വേണ്ടാത്ത സൈറ്റുകൾ കയറിയിറങ്ങൽ വേണ്ടാത്ത സൈറ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യൽ വേണ്ടാത്ത സൈറ്റുകൾ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ ഹറാമാണ് കണ്ണിന്റെ ഹറാം കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് കണ്ണിന്റെ ഹറാം അതിങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ഇൻഷാല്ല റമലാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹിതമായ മാസത്തിന്റെ പുണ്യം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ നമുക്കത് വേണ്ട നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച നടക്കാത്ത സംഗതിയൊന്നുമല്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവിയെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കലാണ് 
ഒരിക്കൽ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഹീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹീച്ച് ഹി വാസ് എ ഹിജിഡ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹിജിഡ എന്ന് പറയും ആണും പെണ്ണും കെട്ട നപുംസകം ആങ്ങളയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ആങ്ങളയുമുണ്ട് തങ്ങൾ പുറത്തു പോയതാ ഹീത്ത് എന്ന് പേരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹിജിഡ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇടക്കിടക്ക് യാചിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൈകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരേണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാചിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നയാളാ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ അളിയൻ ആങ്ങള അവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് റസൂലുള്ളയാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്തില്ല പുറത്താണ് വെളിയിൽ പോയതാ ഹബീബാഗ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാറ്റങ്ങൾ ദൂരെ നിന്നും കടന്നു വരികയാണ് ആ സന്ദർഭം ഈ ആള് മഹാനായ റസൂലുള്ളാന്റെ അളിയൻ ഉമ്മുസലമ ബീവിയുടെ ആങ്ങളയോട് പറയണ പറച്ചിൽ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് റസൂലുള്ളാക്ക് കേൾക്കാനിടയായി എന്താ കേട്ടത് ത്വാഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന നാട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ത്വാഇഫ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഒയിലാൻ എന്നാണ് എന്ന ആളുടെ മോളാണ് ഒയിലാൻ എന്ന ആളുടെ മോള് അതീവ സുന്ദരിയാണ് ആ അതീവ സുന്ദരിയായ ഒയിലാൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളുണ്ടൽ ഒയിലാൻ എന്നവരുടെ മോളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാൻസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നീ അത് നടത്താൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കോ ഒയിലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മോള് അതീവ സുന്ദരിയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പിച്ചോ എന്നൊരു വാക്ക് നബുംസകനായ ഹീത്സ് എന്ന് പേരുള്ള ഹിജഡ റസൂലുള്ള അളിയനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അളിയൻ അതെങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കെ റസൂലുള്ള അണ്ട് കയറി വന്നു റസൂലുള്ള വിളിച്ച വെളി നോക്കണം ഹബീബാനബിതങ്ങൾക്ക് ദൂരേക്ക് കേൾവിയുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് ഹബീബാനബിതങ്ങൾ കേട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവേ അള്ളാന്റെ ശത്രുവേ അള്ളാന്റെ ശത്രുവേ അള്ളാന്റെ ശത്രുവേ നിന്റെ കണ്ണിനെയും നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആ പെണ്ണിനെ നീ നല്ലോണം നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണിനെ നീ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോടാ നിന്നെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് നീ കേവലം ഒരു യാചകൻ എന്ന ആ നിലയിലായിരുന്നു എടാ നീ ഇങ്ങനെയല്ലേ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ ആ പെണ്ണിനെ വല്ലാണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പൂതിയും ആ പെണ്ണിനെ പറ്റി ഇത്രത്തോളം വിശദാംശം പറയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ്ട് കേട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖം കെട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോ പിടിച്ച് ചെവിട് പിടിച്ചിട്ട് പോടാ പുറത്ത് എന്റെ വളപ്പൊന്ന് പുറത്തോടാ എടാ നിന്റെ മതിനെ കാണാൻ പാടില്ല നീ പുറത്തു പോണം ഹബീബൻ അജിലാഹു ഇല ഹിമൽ മദീന മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തേക്ക് ചാവിട്ടി വിട്ടു അയാൾ ഇനി മേലാൽ മദീനന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ കണ്ടുപോകരുത് പോടാ പുറത്ത് മദീനെന്ന് പുറത്തോടാ എന്റെ വളപ്പൊന്നല്ല മദീനെന്ന് പുറത്തു പോറാൻ എന്തേ ചെയ്ത് തെറ്റ് ഒരു പെൺകുട്ടി നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് അതിനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം റസൂർലാന്റെ ആങ്ങളൻ ഭാര്യന്റെ ആങ്ങളനോട് പറഞ്ഞതാ അളിയനോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് നബി കേട്ടതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അർദ്ധരാത്രിയിലെ ചാറ്റിങ്ങും പകൽ പട്ടാ പകലിലെ മിസ് കോളും അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലെ ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റിങ്ങും ഇൻസ്റ്റാന്റ് ചാറ്റിങ്ങും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വോയിസ് ചാറ്റിങ്ങും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ റമല്ലാനല്ലേ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് മരിച്ചു പോണ തടിയല്ലേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കൊക്കെ മരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു താല ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിതം നയിക്കാനും അതിനും വേണ്ടി ഉഹർവിയായ നിലയിൽ ഇന്നു മുതൽ ഒരുങ്ങാനുമുള്ള ഒരു തൗഫീഖ് സാധുക്കളായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബ് അങ്ങനെ ഒരു ബോധം നമുക്ക് കിട്ടുതരുമാറാകട്ടെ
മഹാനായ ഐദറോ സോലിയാര് ഞങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനായ പിതാവിന് തുല്യ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ രണ്ട് സി എച്ച് മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബും ഭൗതിക രംഗത്ത് സി എച്ച് ഐദറോ സുംസ്ലിയാർ നവർല്ലാഹു മർക്കദ മതപരമായ മേഖലയിൽ രണ്ട് സി എച്ച് മാരുണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവം ചില്ലറയല്ല മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടയാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് ഐദറോ സുംസ്ലിയാൻ ഭൗതികപരമായി കാലിക്കറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊച്ചിൻ സയൻസ് ടെക്നോളജി കോളേജ് കുസാറ്റ് തുടങ്ങി കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനും അതുപോലെ കേരളീയ ജനതക്കും ഏറെ അഭിമാനകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുത്തിയ സി എച്ച് ഈ രണ്ട് സി എച്ച് മാരെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഹൈദ്രോ സോലിയാര് ഇടക്കിടക്ക് പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി പറയും അരണാളുകളോട് ഏത് പാട്ട് ഏവിന്റെ വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതാ ഒറ്റ വീർപ്പ് നിന്ന് പോയാൽ തീരുമാഹങ്കാരം ഒക്കെയും പാടച്ചറബിൽ തേടു സാധാ നേരം തൊട്ടിലിൽ നിന്നും തുടങ്ങി കട്ടിലില്ലോടും തെറ്റു ചെയ്തോർക്കന്നോ റബ്ബിൻ ശിക്ഷയും കോടും ഈ പാട്ട് പാടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് കരഞ്ഞ് കണ്ണ് കലങ്ങിയുണ്ടാവും എന്തേ ഒരു വീർപ്പ് മേലോട്ട് വലിക്കണ ശ്വാസം അത് നിന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ പേര് മയ്യത്തല്ലേ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബോധം വരും ഈ ബോധം ഏതുവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ വലിയ ആരോഗ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കണില്ലേ എത്ര കാലം ഈ ആരോഗ്യം ഈ ആഫിയത്ത് ഈ സിഹത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ ഈ കുരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഭീകരമായ രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ആളുകളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള എന്തോ മാരക രോഗത്തിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് തോണ്ടോ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് തപ്പുവോ പിന്നെ ജി പി ആർ എസ് നെറ്റ്വർക്ക് മറ്റ് ഫോർ ജി സംവിധാനങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കോ ഇല്ല പിന്നെ കബറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള പണിയെ നമ്മൾ നോക്കുകയുള്ളൂ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടറിന്റെ അഭിനന്ദനായ കുടുംബ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ അമീർ സാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാണ്ട് സങ്കടമായി പോയി അതൊരു ഉമ്മയാണ് ഒരമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മ ചിരിക്കുന്നില്ല മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു ഭാവ വ്യത്യാസം ചോദിച്ചുമ്മ ഉമ്മക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ല എന്താണ് രോഗമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ല അത് പറയാനുള്ള മൂഡ് ആ ഉമ്മാക്ക് വരുന്നില്ല ഒപ്പമുള്ളവരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും മറുപടിയില്ല എന്തോ ഒരു നിരാശ പൂണ്ട പോലെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞതാ വായ ഒന്ന് തുറക്കാമോ വായ തുറക്കാമോ എന്ന് വായ തുറന്ന് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബ്രഡ് പൂത്ത പോലെ വായ മൊത്തം പൂത്ത് കിടക്ക ഫംഗസ് ബാധിച്ച പോലെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം വയറ് മൊത്തം ക്യാൻസർ ആണ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മലം ബാക്ക് കൂടെ പോണില്ല അത് റിട്ടേൺ അടിച്ചിട്ട് വായിലൂടെയാണ് പുറത്തേക്ക് ചാടണത് സുഹാന ജല്ല ജലാലു റഹ്മാനായി റബ്ബേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം വന്നാൽ നിങ്ങളെ മനുഷ്യന് ചിരിക്കാൻ കഴിയോ ആ പെണ്ണ് ചിരിക്കണ തന്നെയല്ല എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടൊരു വിഷാദ ഭാവം എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു നാല് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ആൾ മരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാണ് അത്രത്തോളം അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം മരിച്ചു കാണും അള്ളാഹു അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു വിഷയം ക്യാൻസർ ബാധിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ ഉടൻ തന്നെ വയറ് കലക്കാൻ പറഞ്ഞു വയറ് കഴുകാൻ പറഞ്ഞു വയറ് ശുദ്ധിയായി ഒരുപാട് മലം പോയി അപ്പൊ ആ പെണ്ണിന് വയറ് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന വയറൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നല്ലൊരു ആശ്വാസം പക്ഷെ ഉള്ള് മൊത്തം ക്യാൻസർ ആണ് പിന്നെയും ആ കൊല്ലത്തിലാവും അപ്പൊ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു എന്ന് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയുള്ള മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഡോക്ടറുടെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞു ഒരാരോഗ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങാനും ശോഷണം സംഭവിച്ചു ഒന്ന് ക്ഷീണമാണ് ഒന്ന് തളർന്നു വലിയ മാരക രോഗത്തിനടിമകളാണ് എന്ന വിവരം എങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും നിപുണനായ ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിവരം തന്നാൽ യു ആർ എ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് നിങ്ങളൊരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും നിപുണനാണ് നിപുണനായ ഡോക്ടർ വിവരം തന്നാൽ അതോടെ തീർന്നില്ലേ നമ
അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഇല്ലാത്ത ജീവിതമോ നമുക്ക് ഇന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മാത്രം നമ്മൾ തളർന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആഫിയത്തും സിഹത്തുമുള്ള സമയം അള്ളാഹുലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയണം ആ ഒരു തീരുമാനം എന്ന് എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാവരും എടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ ചെവിയും കണ്ണും സൂക്ഷിക്കുക നാവോ നാവും അങ്ങനെ തന്നെ നാവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാവും അങ്ങനെ തന്നെയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നരകത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുഖം കുത്തി വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ നരകത്തിലേക്ക് മുഖം കുത്തി വീഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നാവ് ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളാലാണ് നരകത്തിൽ വീഴുന്നത് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നാവ് ചെയ്ത തെറ്റാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബി വര്യൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സഹാബിയാണ് നടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മഹാനായ സഹാബി വര്യൻ അതാ കാണുന്നു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അത്രേ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി കാണും ഹബീബാനബിസ്വല്ലാഹുലിസ്വന്നങ്ങളുടെ സുഹാബിയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റി അത് ദീപത്തല്ലോ അത് നമീമത്തല്ലോ അത് കളവല്ലോ അത് ഏഷണിയല്ലോ അത് കുത്തുവാക്കല്ലോ അത് പഴിചാരലല്ലോ അത് കളിയാക്കലല്ലോ ഒരു വർത്താനം ചോദിച്ചതാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി മഹാനവറുകൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം വീട്ടിൽ പോയി രാത്രിയായി മകരിബിന്റെ വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവോട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ചെയ്യാണ് എന്തിനാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനപ്പുറോ എനിക്ക് ദിക്കർ ചൊല്ലിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് തെഹ്ലിയിൽ ചൊല്ലിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ ആ ചെയ്തത് ശരിയല്ലാലോ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലാലോ ഞാൻ ആ ചെയ്തത് ശരിയല്ലല്ലോ അതിന് പകരം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ അത് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറം മഹാനവറുകൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തു എന്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ബിൽഡിംഗ് എത്ര കാലമായി ഇങ്ങനെ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചതാ നമ്മളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി പബ്ലിക് വർക്ക് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റോഡിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത് കാണും മാസങ്ങളായല്ലോ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താ അപ്പതൊന്നും തീരാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കൂലേ സ്വാഭാവികം അല്ല അയമോട്ട് ഇപ്പം വരന്റെ പരപ്പണി തുടങ്ങിയിട്ട് തറ അട്ടടിച്ച് ഇപ്പം നാല് മാസം ആയില്ലേ അല്ല ഒരു രണ്ട് കൊല്ലായില്ലേ എന്താപ്പോ അന്ന് പൊന്താത്തത് നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതേ മാതിരി ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ സുഹാബിൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി മകരബിന്റെ സമയം അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ താ ശിക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് എന്റെ ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു കൊല്ലത്തെ സുന്നത്തായ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി ഒരു കൊല്ലം സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുത്തു ഒരു കൊല്ലം സുന്നത്ത് നോമ്പ് ഒരു കൊല്ലത്തെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് ശിക്ഷ കൊടുത്തു തിന്നണ്ട ഈ തിന്നണ്ട ഒരു കൊല്ല ഈ തിന്നണ്ട നോമ്പെണ്ണ് തോൽപ്പിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞേന് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി എത്ര കൊല്ലായി എന്ന് ചോദിച്ചേന് സുബാനല്ലാ പരിശുദ്ധ റമദാന വരാൻ പോകണത് നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് നമ്മുടെ അമലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണ നാവ് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് മുഖം കുത്തി വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് ഇല്ല ഹസ ഇതു അൽസിനത്തിയും 
നാവ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളാലാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹക്ക് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓർമ്മയില്ലേ സയ്യിദ് നബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റദിയല്ലാഹു അൻഹു സങ്കടത്തോട് കൂടിയല്ലാണ്ട് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ആരാണ് അബൂബക്കർ അവ്വലുമൻ നാമ നബീ അബൂബക്കർ അവ്വലുമൻ ദഹല മണി ഫിൽ ജന്നത്തി അബൂബക്കർ അവ്വലുമൻ അവ്വലുമൻ എൻ ഷഖ്വൻ ഹുബത്തുൻ ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പിന്നെ അബൂബക്കറാൻ ആദ്യമായി ഭൂമി പിളരുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അബൂബക്കറിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അബൂബക്കറിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവർ അബൂബക്കറാൻ എത്ര മാത്രം മഹത്വമാണ് അബൂബക്കറിന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പകുത്തു കൊടുത്തത് ആ അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു താലാന് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും വായ തുറക്കൂല ഇങ്ങനെ പോളൂ എപ്പോഴും കാണത്തൊള്ളയിൽ എന്തോ നിറച്ചു പോണമായിരി ഒരിക്കൽ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വായിൽ എന്താണ് അബൂബക്കർ തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വായിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ വായിൽ എന്താ ഉള്ളത് അബൂബക്കർ തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വായിൽ എന്താണ് അവർ ചരൽക്കല്ല് വാരിയിട്ട് കേണാർ ചരക്കല്ലേ അത് തൊള്ള കിട്ടാം അത് നിറച്ചിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് അള്ളാൻ എടുക്കൽ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാൻ എടുക്കൽ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ചരൽക്കല്ല് വായിലിട്ട് നടന്ന അബുബക്കറിന് സിദ്ദീഖുറുദിയുള്ളാഹുചാലാനു റമലാന വരാൻ പോകുന്നത് നാവ് തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണോ പറ്റാത്തത് പറയുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിൽ നാവ് ഇടപെടുന്നുണ്ടോ അനാവശ്യമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നാവിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കണ്ട എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ഇടങ്ങറാക്കണ്ടല്ലോ ഒരു സഹാബി വഫാത്തായി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടം സഹാബത്ത് വഫാത്തായപ്പോ ഒരു സഹാബി വഫാത്തായി പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് സഹാബിമാരോടി വന്നു ഈ സഹാബിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളാ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യാ റസൂൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ ജനാസ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വരണോ ജനാസക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അങ്ങ് വരണം നബിയെ അങ്ങ് വരണം യാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചെന്നു നബി തങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കും കടമിടപാടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നു ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിക്കൽ വാതിലിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഹബീബാ നബി തങ്ങളെ തന്റെ ഉമ്മ ആ മരിച്ചു പോയ സഹാബിന്റെ ഉമ്മ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടപാടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യത്താൽ ആരാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് ആരാ കേറി വരുന്നത് ലോകത്തവരെക്കാൾ വലിയൊരു വ്യക്തി എനിക്ക് കയറാനില്ല ഈ ലോകം തന്നെ പടക്കപ്പെട്ടത് ഹബീബിന്റെ കാരണത്താലാണ് അല്ലേ പുണ്യനബിയെ അങ്ങില്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടോ അങ്ങില്ലാതെ എന്റെ കടാഹങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങില്ലാതെ ഈ ലോകമുണ്ടോ നബിയെ അതുകൊണ്ട് യാ റസൂൽ ഹബീബാഗ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനിയല്ലേ അവരെക്കാളും വലിയൊരാള് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് കയറി വരാനില്ലല്ലോ എന്റെ മോൻ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്റെ മോൻ സ്വർഗത്തിലാ എന്റെ മോന് എന്തായാലും സ്വർഗം കിട്ടും 
ഒരു ഉമ്മാന്റെ വാക്കാണ് റസൂലല്ല അതാണ്ട് കേട്ടപ്പം ചോദിച്ചു ആരാണോ പറയണേ മോൻ സ്വർഗ മോൻ സ്വർഗം കിട്ടും മോന് സ്വർഗം എന്തായാലും കിട്ടും ആരാണോ പറയണെന്ന് ചോദിച്ചു സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഉമ്മ തന്നെയാണ് നബിയെ ആ പറയണത് ഈ വീട്ടിലെ ഉമ്മയാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബ നബിതങ്ങളുടെ മുഖം വിവരണമായി നബി പറഞ്ഞു മേലാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരുത് ഏയ് എന്നിട്ട് സഹാബത്തിനൊരു അധ്യാപനം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് മനുഷ്യന്റെ നാവില്ലേ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആള് അയാളുടെ നാവ് ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കാണൂലേ പിന്നെ എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ അങ്ങള് അയാൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അയാൾക്ക് മറ്റുണ്ട് പറയണത് ഇനി മേലാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുത് ഈ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളെ വിചാരം ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത് അദ്ദേഹം നാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് കാണില്ലേ വാക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇയാള് സംസാരിച്ച് കാണില്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്തത് അതായത് റീബത്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല നമീമത്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല നുണ പറഞ്ഞു എന്നല്ല കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്നല്ല കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നല്ല ചീത്ത വിളിച്ചു എന്നല്ല നാവിന് ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കാണില്ലേ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതി ഹബീബ നബിതങ്ങൾ നാവുകൊണ്ട് തെറ്റു പറ്റുന്നതിന്റെ ഗൗരവത്തെ പറ്റിയാണ് ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ സഹാബി ആ കാരണത്താൽ സ്വർഗത്ത് പോകൂല എന്നൊന്നുമില്ല അത് ഞമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രക്ക് ഗൗരവമുള്ള സാധന അതുകൊണ്ട് റമലാൻ മുന്നോടിയായി നാവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ നാവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഒരു ഹറാമിനെ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഒരാളെ പറ്റി ദീപത്ത് പറയില്ല എന്നങ്ങ് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുക ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് കേൾക്കൂല എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടങ്ങ് ശപഥം ചെയ്തേക്കുക അള്ളാഹ് ഇത്ര മാത്രം ദേഷ്യമുള്ള മറ്റൊരു സംഗതി ഇല്ല എന്നാ മുമ്മിനായ മനുഷ്യനെതിരെ ഒരാൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയുക അവിടെ പറഞ്ഞ കേട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ പരിപാടി റമലാനിന്റെ മുന്നോടിയായി നമുക്ക് നിർത്തിയേ പറ്റൂ ഇൻഷ അള്ളാ എന്നിട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സപര്യായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും അത് നിലനിർത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാകണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അതിന് നമുക്ക് തോഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബിഹക്കി നബീന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായി കണ്ണ് ചെവി നാവ് ഇനി തൊലി 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 ഈ തൊലി വല്ലാത്തത് which is the longest organ in the human body selpa kizil ok chodikkarund which is the longest organ in the human body manushyante sharirathile etto neelam kudiya avayavam edu skin ennu parayum toliyan toli illatha sthalam alla le quran sharifil or ayath parayunnundu endha parayunnathu waqalu li juludihim lima shahidtum alaina قالوا اتقن الله الذي اتق كل شيء എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഇരിക്കുന്ന കസേര എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ഇതാ നമ്മളെ ഈ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി ദ്വാൻ്റെ സദസ്സാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് എണീറ്റ് എല്ലാവരും കസ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നോളൂ എന്നാൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റോ വന്നോട്ടെ കാരണം ദ്വാൻ്റെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്നോളി മാഷാള്ള എന്നാൽ എന്നാൽ ബേക്കറിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് സദസ്സിന് അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാരും മാഷാള്ള നല്ല ഇങ്ങനെ എത്ര മാത്രം ആളുകൾ എല്ലാ എല്ലാരും എല്ലാ എല്ലാവരും മാഷാള്ള ഈ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ആ അവരെ ഉപകരണങ്ങൾക്കൊന്നൊരു കേടുങ്ങൾ വരുത്തരുത് ഇൻഷാള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിരിക്കി അലഹമുല്ല അവ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേറെ സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ നന്നാവും അത്രക്കും ജനം ഇവിടെ ഉണ്ട് പള്ളികളിലും സൈഡിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ദുഹാൻ്റെ മജിലിസാമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നാലേ അതിന് പുറക്കത്തിട്ടുള്ളൂ അലഹമുല്ല മാഷാള്ള പിന്നെ അവിടെ കസേര ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ അവിടെയൊക്കെ കസേര പോകും മാഷാള്ള അള്ളാഹു തല റാഹത്താക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തല്ലോ സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് 
சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹும் சொல்லி அலா முஹம்மது யாரபி சொல்லி அலைஹி வஸல்லம் ஒரு ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി 5 മിനിറ്റ് മതി ഇൻഷാല്ല ഇപ്പോൾ 9 ആ 30 30 ആയി ഇൻഷാല്ല 9 40 ൻ്റെ ഉള്ളിൽ 35 40 ൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിപൂർണ്ണമായി നിർത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് മൈക്ക് കൈമാറും അത്രയും കൂടി നേരം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കാനുള്ള അവരെ സീറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ അല്ല ബാക്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ സീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലേ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് ഞാൻ അത് അവിടെ ഇഷ്ടമായി ആ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ ശരീരം എടുക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിനൊരു അടുപ്പുണ്ടാവുക ദൂരെ നിന്ന് വീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരി ഇത് വലിയ പറക്കത്തുള്ള സംഭവമാണത് ഒന്നാമത് നിങ്ങളൊരു മസ്ജിദ് അല്ലേ സുജൂത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പദത്തിൻ്റെ തന്നെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സുബാനു തല ഭൂമിയിൽ മസ്ജിദ നമുക്ക് തന്ന വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എവിടെയും സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അള്ളാഹു വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലഹമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനങ്ങൾക്കുള്ള പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗംഭീരമാണ് ഫി ബുയൂസിൻ അതിൻ അല്ലാഹ് അന് തുർഫഅ വ യുദ്കറ ഫി ഹസ്മു യുസബ്ബിഹു ലഹ യുസബ്ബിഹു ഫീഹ അതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ബിൽ ഉദുവ്വി വൽ ആസ്വാൽ റിജാലുൻ ലാ തുൽഹിഹിം തിജാരതുൻ വല ബൈഉൻ അൻ ദിക്രില്ലാ വ ഇഖാമി സ്വലാ അൽഹംദുലില്ല റെഡി അല്ലേ വണ്ടിക്ക് ബ്ലോക്ക് വണ്ടി നിന്ന് ആ ബസ് പോണ റൂട്ടിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട അല്ല അലഹമില്ല ഇനി ആ കസേര ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് കസേര അങ്ങോട്ട് സംഘാടകർ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്ക് കയറിക്കാം ഷാല്ല ആ മൂലക്കലൊക്കെ അവിടെ കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വരി ഷാല്ല അഹമ്മദില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൊലിയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതായത് ആ ഫിത്തനയിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നില്ല ഫിത്തന നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തേടി വരും ആ കാലമാണ് ഈ കാലം ഒരു ചെറിയ തോണ്ടൽ ഒരു ചെറിയ നെക്കൽ ഒരു ചെറിയ സെലക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ലോകം മൊത്തം തകരാൻ കാരണമാകും ജീവിതം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാൻ കാരണമാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി കാണും പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്ക് ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു നമുക്ക് നല്ല റാഹത്തായി തോന്നി കാരണം മറ്റവനെ പറ്റിയുള്ള ദൈപത്താണ് ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഫോർവേഡ് അടിച്ചു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ അടിച്ചത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ആളുണ്ട് ഓലൊക്കെ അത് കണ്ടു അവർക്കൊക്കെ രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് മുന്നൂറ് കണ്ണുകളെ കാണിച്ചു കുറ്റം എത്ര കുറ്റം എത്ര ഒരു ഗ്രൂപ്പ്ക്ക് വിട്ടേന് മുന്നൂറ് കണ്ണിന് കാണിച്ച കുറ്റമോ പേറേണ്ടി വരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുന്ന മെസ്സേജുകൾ ഇന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ മെസ്സേജുകൾ വിടാനുള്ള സംവിധാനം വാട്സപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കുറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് പേറേണ്ടി വരുന്നത് സുബാനല്ലോ എത്രമാത്രം കുറ്റങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ തോണ്ടണ നമ്മളെ വരലുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ടാണ് അല്ലേ തൊലി നാളെ സാക്ഷി പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊലി തോണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ തോണ്ടലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തോണ്ടൽ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു കമന്റ് ഒരു ടാഗ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഹറാമായ നിലക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം മനുഷ്യർ ചോദിച്ചു പോകും തൊലികളെ 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 ലിമശഹിത്തും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തിനാ പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തിനാ സാക്ഷി പറഞ്ഞത് എന്ന് തൊലികൾ അള്ളാഹന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് മറുപടി പാലു ഞങ്ങൾ സാക്ഷി പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നോ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സംസാര ശേഷി കൊടുത്ത റബ്ബില്ലേ ആ റബ്ബ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സംസാരിച്ചതുമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ തൊലികൾ മറുപടി പറയുന്നതാണ് തൊലികൾ 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 അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയും അവ എല്ലാ നിലക്കും നമ്മൾ ചിന്ത
അല്ലേ നാവിൽ നിന്ന് ഇനി തസ്ബീഹുകൾ വരട്ടെ തെഹ്ലീലുകൾ വരട്ടെ സന്ദർഭോചിതമുള്ള നല്ല നല്ല സംഗതികൾ നമ്മുടെ നാവിലൂടെ ഇനി കടന്നു വരട്ടെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫീഖ് നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബിഹക്കി നബിയുന മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനികൾ നല്ലോണം നിക്കറുകൾ ചെല്ല സുബാനല്ലാ അലഹമുല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക കാരണം റമദാനിൽ അതിനൊക്കെ ഇരട്ടി കിരട്ടി കിരട്ടിക്ക് കൂലിയാണ് അല്ലേ എല്ലാ സമയത്തും നിക്കറിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബാത്റൂമിൽ പോയി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉഫ്രാനക്ക് എന്ന് പറയണു എന്താ കാര്യം ഉഫ്രാനക്ക് പടച്ചനെ പുറത്തേറണം ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ നിക്കറാവണം ഏത് സമയത്ത് തസ്ബീഹാകണം ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് എനിക്കിനി മാപ്പ് തരണം എന്നാണ് അപ്പൊ എത്ര മാത്രം സൂക്ഷ്മത വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹാന്മാര് പറയാണ് ഹബീബ് നബിസുല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങളുടെ ചര്യ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അലഹമില്ല എന്ന് പറയും നേരെ നിരപ്പാണെങ്കിൽ കയറ്റം കയറാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇറക്കം ഇറങ്ങാണെങ്കിൽ സുഹാനല്ലാ സുഹാനല്ലാ ചുരുക്കത്തിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിക്കറാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ സന്ദർഭോചിതം പറയേണ്ട ദിക്കറുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പതിവാക്കണം ഇപ്പൊ ഈ സദസ് പിരിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെല്ലണം അള്ളാഹു സുഹാനക്കല്ലാഹു ഒരു സദസ് പിരിയുമ്പോൾ മോമിനിങ്ങൾ ചെല്ലേണ്ട ഒരു ദുവാണത് ഒരു ദിക്കറാണ് അങ്ങനെയുള്ള അധികാരികൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറാണ് വെറുതെ കയറില്ല വെറുതെ കയറില്ല പള്ളിയിലേക്ക് അച്ചടക്കത്തോടെ മര്യാദയോടെ കയറുക കയറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെല്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് വണ്ടി കയറാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്താണ് നാളെ പേരെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് ഇതിങ്ങനെ ശീലിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് റമദാനം കിട്ട് വരുമ്പോ ഇതിനൊന്നും ഇരട്ടി കരട്ടിക്ക് കൂലിയാ കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ബാങ്ക് ബാലൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു താല അതിന് നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ റമദാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് ഖുർആാനോടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുടെ കാലാണ് മൊബൈലിൽ ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓതനോട് തിരക്കിടുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം അതായത് ഹറാമ് കൂടി കലരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ ഹറാമും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ അതിൽ തന്നെ ഖുർആാനും ഓതുമ്പോൾ അതാ ഖുർആാനോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനാദരവാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനാദരവാണ് മറിച്ചൊരാൾ സൗകര്യം ബുക്ക് മാർക്ക് സംവിധാനമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ആണെങ്കിലും ആപ്പിളിന്റെ ഫോണുകളിൽ മെക്കിൻഡോഷ് മാക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലും അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താക്കാം അത് ഓതി ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ റമലാൻ വന്നാൽ അറുപത് ഹത്തം തീർക്കുമായിരുന്നു എന്നാ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഹത്തം നമ്മളെ കൊണ്ടാവോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ഒരു ഹത്തം തീർക്കും റമലാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുപ്പത് ഹത്തം ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ് തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇന്ന് മുതൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യണം ഒരാഴ്ചയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ടൈം ഉള്ളു ഇൻഷാല്ല റമല്ലാൻ വരികയും അത് അതേമാതിരി യാത്ര പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തവൻ മഹാനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ നശിക്കട്ടെ എന്ന് സയ്യിദിന ജിബ്രിയിൽ ദ്വാരന്നപ്പോ ിതങ്ങൾ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ന ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പൊട്ടു പോകരുത് സുബാനുള്ള റമലാം വന്നു അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു വലം യോഫർ ലഹു അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് കിട്ടിയതും ഇല്ല അവൻ നശിക്കട്ടെ എന്ന് ഹബീബിനോട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു 
ആമീൻ എന്ന് പുണ്യ നബിയും പറഞ്ഞു ദ്വാരുന്ന ആളും പ്രധാനിയാണ് ആമീൻ പറഞ്ഞ ആളും അതിപ്രധാനിയാണ് അപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഇനി നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ നസീഹത്തും അതോടൊപ്പം ദുആ മജ്ലിസുമാണ് ഇവിടെ നടക്കാനുള്ളത് ദുആയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പിടിവള്ളി എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും വലിയ പിടിവള്ളി ദുവായാണ് മുമിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിലാഹുൽ മുഹ്മിൻ മുമിനിന്റെ ആയുധമാണ് ദുവാ റമലാനിന്റെ കാര്യം പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം സൂചിപ്പിച്ചത് എന്റെ അടിമകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയി പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാരക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാരക്കണില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂലടോ പടച്ചോന്റെ വർത്താനാണ് നമ്മൾ ദ്വാരക്കണില്ലെങ്കിൽ പടച്ചോ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കൂല മൈൻഡ് ചെയ്യൂല നെവർ മൈൻഡ് ആയി തള്ളും അള്ളാഹു അങ്ങനെ തള്ളുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ അള്ളാഹു ദ്വാരക്കാളുള്ള തോഫീഖും അതിനുള്ള സന്മനസ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ദ്വാരന്നിട്ട് അത് മുജാബു ദാവത്തായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും മാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് അള്ളാഹു അവൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല സത്കർമ്മമായി എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെല്ലാരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നമുക്കിട്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ ദീനന്റെ ഹിതമത്തിലായി പടച്ചോ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു റാഹത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് അള്ളാഹു കബറിൽ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കടബാധ്യതകൾ അവർക്ക് അത് വീട്ടാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു മരിക്കണ മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ശമനം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ മാഷാ പരിശുദ്ധ റമലാനിൽ നല്ല മട്ടത്തിൽ നോമ്പൊക്കെ നോറ്റ് റാഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ സ്വദേശത്ത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിദേശത്ത് നിന്നും കണ്ടമാനം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ മക്കൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മക്കളാണ് സ്വദേശം വിട്ടുകൊണ്ട് വിദേശത്തേക്ക് അവർ പോയി ഏഴ് കടലും ഏഴ് ബഹറും കടന്നു പോയത് വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പയ്യാരങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഗൾഫ് നിൽക്കാൻ ആർക്കും പൂതി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പം ആ കുട്ടികൾ അതൊക്കെ ഇപ്പം ലൈവായി യൂട്യൂബിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടമാനം ആളുകൾ വിദേശത്തു നിന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിദേശത്തുള്ള ആ നമ്മുടെ മക്കളുടെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടോ മുറാദകളുണ്ടോ അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായും അല്ലാത്തതുമായി അള്ളാഹു എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളോ നിത്താക്കാത്തോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ സ്വദേശി വൽക്കരണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ എങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയാസം അള്ളാഹു എത്ര മുണ്ടെന്ന് ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ വിദേശത്തിൽ നിന്നും സ്വദേശത്തു നിന്ന് ഈ പള്ളിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു വീട്ടിലും പടച്ചതം വരാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമ ബീവി ഹബീബ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഇസ്രാ മിറാജിന്റെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ പുണ്യ നബിയെ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അതിനൊരു റക്കാത്ത് സംസ്കരിച്ച് ആയിരം റക്കാത്തിന്റെ കൂലി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹബീബിന്റെ ഭാര്യ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ല ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി നിക്കരിക്കലും മറ്റൊക്കെ പ്രയാസല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൂലി കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താളാ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള വിളക്ക് ആ വിളക്കിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള എണ്ണ ആ എണ്ണ വെച്ച് കത്തിക്കാനുള്ള തിരി അത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റ് എന്തെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് സംഭാവന ചെയ്താൽ
സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി പ്രചോദനമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹദീസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ചാല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം എന്തുവായിരുന്നു പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് ഏറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും ദ്വാക്കാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ റമലാനൊക്കെയാണല്ലേ വരാൻ പോണത് അള്ളാഹു റബുല്ലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് രാമം കുറിക്കുന്നു വാഹൃദാന അനിൽഹമുല്ലാ ഹിറബുൽ ആലമീൻ എനിക്കും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദന്മാർക്കും കൂട്ടുകുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ദ്വാ വസീയത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞ് വാക്കുകൾ വിസ്മരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക